Ja, øh, sat mig meget ind i her øh, i sidste stykke tid med, med, med pengeskabelsen og hvordan verden den hænger sammen. Øh, jeg har jeg i dag øh, delt det ind i fire dele. Øh, hvad hedder det? Det første vil jeg fortælle lidt om, hvordan det har været for mig at være trader, og bagefter vil jeg gå ind og beskrive lidt om, øh, om pengesystemet, sådan, sådan, sådan som det reelt hænger sammen. Så vil der blive en lille pause, øh, fem minutters pause, og så sætter jeg en lille video på, der tager ni minutter, som øh, man kan se, hvis man har lyst, eller man kan måske lave sin pause lidt længere, hvis man har mere lyst til det. Og øh, så er det der, hvor at jeg vil sådan skrue lidt op for, 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 for gearet, fordi der er jo en, nogle forskellige typer bedrag, hvordan det her pengesystem bliver brugt til, at, øh, at hvordan det kan være, at der bliver så stor forskel på rig og fattig. Nu er det seneste tal, 62 øh, rigeste nu har, ligesom meget som 3,5 milliarder fattigste. Ikke? Og der er nogle forskellige scams, jeg vil forklare. Øh, ja. Så det er altså bare lige et lille point. Det er okay at være, være vred, hvis der er en årsag til at være vred. Og øh, jeg er sådan lidt øh, vred over den måde, som, som penge, at pengesystemet det er øh, privatiseret. Det er den verdens største, verdenshistorien største privatisering, og den er sket af, øh, af bagdøren. Ikke? Så vil jeg gerne starte med at fortælle lidt om mig selv. Øh, det er min farmand her. Han var psykolog, og alle hans, ven, han, hans venner de var jo øh, var venstreorienterede og troede på utopia og ville redde verden. Og de, vi havde nogle rigtig gode øh, snak. Han er så gammel, at han... Øh, studerede på universitetet, dengang man stadig havde noget, der hedder filosofikum, hvor man lærte grammar, logic og rhetoric. Og det var sådan noget med etik og den slags ting. Så han sagde, at det vigtigste at lære sine børn, det er, hvad der er rigtigt og forkert, sandt og falsk, og øh, retfærdigt og uretfærdigt. Og det er jo sådan meget ret langt væk fra øh, den her moralske relativisme, vi ser, der kommer ind mere og mere i, øh, på, på, i film og aviser og tv osv., og hvor det hele tiden, der er hele tiden en eller anden masse mor, der er god nok på bunden. Ikke? Så vi bliver hele tiden sådan gradvist... Vi får hele tiden eroderet vores etik og vores moral. Øhm, og der synes jeg, det er godt en gang imellem at, 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 at prøve selv at have nogle holdninger. Jeg kommer til at komme ind på rigtig, rigtig mange ting nu. I kan forestille jer, hvor stort et chok det var for mig, efter at have været bankmand i 30 år, at finde ud af, at det jo ikke er staten, der producerer pengene. Det er faktisk, at, nogle, det er, at hele, hele centralbankvæsenet er privatiseret. Og... Øhm, og det, det måtte jeg vågne op nogle gange og, 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 og studere igen. Så derfor er det nogle voldsomme ting og, og, og store overraskelser. Øhm, så derfor vil jeg gerne opfordre til ligesom at sende stafetten videre. Så jeg har øh, taget en del øh, noter, som jeg vil, øh, vil dele ud bagefter til de, som måtte have lyst til at sætte sig lidt mere ind i det. Det er sådan en, en opfordring til, at vi, øh, vi sammen prøver at, at sætte os ind i tingene og prøve at lave de her ting om. Så i mit barndomshjem... Der kom der nogle mange, mange spændende mennesker, blandt andet Margaret Mead, som var en af verdens førende antropologer. Hun var en af min fars og mors gode venner. Og, øhm, og der var også socialminister Eva Gretel og andre minister og EU-politikere fra Socialdemokratiet. Det var sådan den store venstrefløj, der gerne ville prøve at, at lave verden bedre. Og øhm, hvad hedder det? Så sker der det. Jeg er jo på børsen, han har sagt. Jeg er i, øhm, og jeg læser jura og HD og så videre. Og så øh, er jeg hjemme nytårsaften hos mine forældre og alle deres venner, og de er og sjove at være sammen med. Men så havde jeg jo givet 150 kroner for en, øh, en nytårsfest, så måtte jeg hellere tage med til den. Og der mødte jeg så min kone, og vi blev gift øh, to måneder og ni dage senere. Og vi har tre store børn, der sidder her i dag. Og her ser I faktisk mig, der sidder jeg faktisk lige her. Jeg fandt det på internettet her en af dagene, og... Øh, det var, jeg var et firma, der hed Scanbroker, og det firma hed Folmund, det var Storhauke. Og der sidder man så ligesom to biografer, der sidder over for hinanden. Du har vekselerende heroppe, og hvis I kan forestille jer, så sidder der, hvor I sidder, der sidder bankerne så. Og så giver man tegn til hinanden. Sådan her, det er sælger, og sådan her, det er køber. Øhm, og der læste jeg så Jura og HD om aftenen. Så sker der det, at øh, i, øh, i 93 så siger jeg til min chef, at jeg tager øh, læseferie, men jeg tog faktisk til London og søgte job, og så fik jeg så job hos... Øh, hos CSFB, som er en stor investmentbank. Og øh, da jeg arbejdede i Unibank i Danmark, så var det, øh, der var det meget festligt. Øh, vi, havde, vi havde et rigtig godt kammeratskab. Vi fik ikke nogen bonus, så vi tjente stort set det samme alle sammen. Så vi havde det bare sjovt, og vi samarbejdede hele tiden. Så kom man til London, hvor det var sådan lidt øh, dog eat dog world. Og man kunne komme på arbejde om morgenen, og komme ned og sætte sig ned. Og dem, der sad ved siden af, de sagde ikke et ord. Og hvis de kom ind, den ene han, tog, han satte sig ned og begyndte at skælde sin broker ud med det samme. Og Fortæl man, at de skulle sende op af frokost til ham, og hvad de ellers skulle gøre for ham. Øh, så sker der det, at øh, den bedste trader havde tjent øh, 10 millioner dollars til, til, i trading der. Øh, og der, det tjente jeg så i 1994. Og 
Så kommer vi så ind på en, øh, på en julefrokost, eller julefesten, årets julefest. Den foregik på et skib i Temsen, hvor der var forskellige bands, live bands, der spillede, og der var disco og det ene og det andet. Og der kommer så en af de øverste chefer, Chris Gershon, hen, som elsker basketball. Han kommer så hen til mig øh, foran alle mine kollegaer, og så klapper han mig på ryggen, og så siger han, Mads, I knew you could play basketball, but I didn't know you could slam dunk. Og efter den kommentar, så når jeg gik på, kom på arbejde om morgenen, så var det high five og high mass og how are you? Og så lige pludselig, så sad vi og, 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 hvad hedder det, øhm, og begyndte at sige god morgen til hinanden. Og vi begyndte også at tage telefonen for hinanden, når man sad, når telefonen ringede, og man ikke lige var der selv. Ikke? Og så efter jeg begyndte at tjene alle de penge til min arbejdsgiver, så er det jo sådan, at når man skal have et job i London, så, øhm, så er der omkring en, en halv snit stykker, der skal interviewe og sige god for vedkommende. Så efter den dag der, der var jeg så en af de ti, der skulle ansætte, eller være til at ansætte alle økonomer og salgsfolk og trader. Og øhm, jeg synes jo, det var sjovt at få nogen ind, som var lidt flinke, og man kunne samarbejde med, og man kunne gå ud og feste lidt med, og have det sjovt med. Så der blev gradvist mere og mere øhm, sådan, øhm, god stemning der. Vi havde det rigtig sjovt, og tog på, ud og tog på lange weekender og spillede golf og forskellige andre ting. Og dengang var jeg jo super pro øh, USA i alt. Så ham, der, ham her, han hedder Craig Foster, han var chef i Japan og blev for frem og kom til London. Og så kom han op til mig og spurgte, om jeg kunne, kunne tænke mig at komme til Japan og være chef derovre for trading. Og så sagde han, uh, Matt, we like to go to Japan. We need an American over there. Og det var simpelthen så amerikansk. De tænkte ikke på mig som dansk overhovedet. Det var så amerikansk, jeg var. Uh, så jeg var super, super pro, uh, pro USA. Senere så kommer vi til, uh, til Hongkong og har en dejlig tid derude um, og, og arbejder derude. Og, og hvad hedder det, så, på, så kom jeg tilbage til Danske Bank i, øh, i 2008, og, øh, og der er der jo så det her, jeg tjener jo penge på som trader, tjener jeg penge på at regne ud, hvad vej markedet det skal gå. Og, og der var det jo så, at jeg begyndte ligesom at fundere lidt over, hvordan det egentlig er med de her øh, mennesker, der, der, der styrer pengepolitikken, altså centralbankerne, de bestemmer jo renten op og ned, ikke? Og, og, og kan bestemme med, 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 hvordan den økonomiske udvikling, de har i hvert fald en stor udfly, øh, indflydelse på det. Og der fandt jeg så ud af, at mit job var jo ikke at tabe penge, mit job var at tjene penge. Så jeg synes jo meget ofte, at centralbankerne de gjorde det modsatte af, hvad jeg ville have gjort. Altså hvis, hvis jeg var centralbankchef, og mit målsætning var at lave en stabil økonomisk udvikling, så ville jeg som regel have gjort det modsatte af, hvad de gjorde. Det kan jeg ikke forstå. Øh, det var faktisk sådan, at jeg kom fra, kom konkluderede, at hvis deres job var at lave det, der hedder økonomiske booms, eller økonomiske opture, så store som muligt, så fik de UG med kryds og slange. Og, og hvis deres job var derefter at lave en kæmpe stor crash, en økonomisk nedtur, og holde den recession i rigtig lang tid, så, var det også, øh, så, fik de også, så fik de også UG. Så det kunne jeg ikke forstå. Og jeg husker en gang i 2008, da, da, det, da, det blev, da Grækenland kom i problemer, og IMF gik ind og sagde, nu skal, de, nu skal vi have lavet dereguleringer og det ene eller det andet. Så stillede jeg mig op på et morgenmøde i Danske Bank og sagde, nu skal I høre, hvad der kommer til at ske. Der kommer til at ske det, at der altid sker, når IMF går ind i et land, International Monetary Fund, det er, at de siger, at de skal deregulere, og de skal privatisere, og de skal nedskære den offentlige sektor. Og når de så gør det, de 24 af den offentlige sektor, Øh, jamen så bliver der også mange færre mennesker, der har penge til at købe fra den private sektor. Så den private sektor den falder også. <laughs> der falder øh, beskæftigelsen også. Og så falder aktiekurserne. Og så bliver der sådan en, en ond cirkel. Og så sker der som regel det, at så kommer der store multinationale selskaber ind og opkøber øh, landets kronjuveler. Det, det sker simpelthen land efter land efter land. Øh, og så kommer jeg så til, øh, til London over og arbejder hos øh, Morgan Stanley. Og øhm, der sidder jeg blandt andet på Lanesborough Hotel og, 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 og griller hende her. Hun er chairwoman lige nu. Øh, dengang hun var medlem af Federal Reserve, men nu, lige nu er hun chairwoman af øh, The Federal Reserve. Og jeg grillede hende meget med de her ting med, hvordan det kan være, at hver gang IMF og World Bank går ind, så går det den forkerte vej med, øh, med økonomien. Og dengang vidste jeg jo ikke, at, øh, at, hvordan Federal Reserve var struktureret. Federal Reserve er den amerikanske centralbank. Den er privatejet. Den er ejet af de 12 regionale centralbanker. New York Fed er hovedaktionær, så er der San Francisco Fed og Cleveland Fed og alle de ni andre. Og dem, der ejer de her regionale centralbanker, det er faktisk investmentbankerne. Og så er det nogle private mennesker, som vi, som vi ikke vi ved officielt, hvem er i hvert fald, vi ved det nok godt, men de ejer det igennem fonde og forskellige trusts og number accounts, hvad de ellers kan opfinde ting og sager og røgslør. Ikke? Så det vil faktisk sige, at i 2008... Da, da der var den her TARP, Troubled 
Asset Relief Program, hvor, de, hvor bank, investmentbankerne i, i New York sagde, vi har brug for 780 milliarder dollars, ellers så bliver der en bankkrise, og vi crasher, og det går helt forfærdeligt. Så sagde den amerikanske befolkning, nej, det, I skal ikke have de der penge der. Og, øhm, så gik Federal Reserve ind til kongressen, nærmest truede dem med at lave en recession, øh, og så nærmest sådan med en pistol på tændingen, så, øh, over, så godkendte de så den her øh, udbetaling. Og det, det var jo faktisk, at, det, at du har et aktieselskab, som er, som er gået <laughs> rabundus, og så kan du så bare, har du et datterselskab, som kan producere lige så mange penge, de vil, sende regningen til øh, den amerikanske befolkning, og så kan du bare få en ny øh, infusion af, i det her tilfælde, 780 øh, milliarder dollars. Hvad de så brugte de her penge til, det har jeg så også undersøgt, de brugte faktisk til, de fik de lånt pengene til 0%, øh, godt og vel, eller det er omkring 0%, ikke? i den amerikanske centralbank, så opkøbte de brasilianske øh, obligationer, for der fik man 11%. Og når de alle sammen gik ind og gjorde det samtidig, de her 5-6 største investmentbanker, så kan I godt regne ud, hvad der skete med valutakursen på den her brasilianske real. Ikke? Så der fik de både 11% direkte afkast på 780 milliarder, men de fik også en, f- en 35% kursgevinst, tror jeg det var, deromkring i det størrelsesorden, på valutaen. Så i, i, nu er, har vi jo, i Island har de jo sat nogle af, af de her øh, bankfolk, som har lavet decideret kriminelle øh, handlinger. Det må de sætte i fængsel. I, I USA der er JP Morgan blevet dømt til at betale bøde på 25 milliarder dollars. Det er altså rigtig mange penge. Så de har altså lavet det out of court settlement. Ikke? Så de har, altså, de, har, de har altså lavet kriminelle handlinger for 25 milliarder dollars. Bank of America har gjort det, Citibank, de alle sammen lavet, lavet de, her, de her ting. Og ingen af dem kom i fængsel. Ikke en eneste af dem kom i fængsel for det. Og de er altså dem, der ejer. De ejer simpelthen. Disse kriminelle mennesker, de ejer simpelthen verdens førende centralbank, som styrer pengeudstedelsen i verdens reservevaluta. Så vil jeg gå i gang med, med pengesystemet og forklare det. Og det er jo så anden del, vi skal i gang med nu. Og der vil jeg gerne sige, jeg vil gerne gå tilbage igen og, 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 og så, hvad hedder det, sit, fortælle en lille historie om min far. Han, øh, han, han, skulle, han skulle lære at, 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 tale, at tale engelsk tilbage i 1939, ikke? Så havde han en lærer, der, der fortalte ham, hvordan man skulle gøre det. Og det gjorde han så mig, da jeg kom i første G. Så kom han op til mig, og så sagde han, hvad siger ham? Skal du se her? Her er der en, en kriminalroman på 450 sider. Og øh, den skal du læse, og nu skal jeg fortælle dig, hvordan du gør. Du gør det, at du læser den. Og hver gang, der, hver gang der er et ord, du ikke forstår, skal du bare læse videre. Prøv at forstå det ud af konteksten. Og først når du har set det samme ord tre gange, uden at kunne forstå det, må du slå det op. Og så, 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 så det der, jeg jo meget sådan bare dum, bare dum i starten, ikke? Men faktisk sker der det, når man rammer de der 70, 80 sider eller et eller andet, så begynder man lige pludselig at, 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 at have lavet et kæmpe jump frem i sin, sin sprogforståelse. Det, 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 det var et lynkursus, det var meget smart. Så jeg vil gerne, det, vi er, det jeg vil gøre nu, øh, det er, at vi har en del slides, vi skal nå igennem, og så kan der også være lidt spørgsmål bagefter, ikke? Men det jeg vil gøre, det er, at jeg vil gøre det modsat af, hvad alle har anbefalet, at jeg skal gøre i dag. For de fleste siger, at altså, det her det er, det er komplicerede ting, du kommer ind på, så folk forstår maks. en eller to ting osv. Det jeg vil gøre, jeg vil prøve at gøre det modsatte. Jeg vil prøve at komme med måske 50 ting. Og så vil jeg opfordre til, ved at jeg, jeg kommer til at øh, give jer sådan nogle, øh, dem, dem af jer, der har lyst til det. Der er der så øh, sådan en, en kildehenvisninger t- på bø- bøger og øh, hvad hedder det, websider og YouTube, som jeg mener kunne være interessante. For, jeg, for, for, for at lave selvstudie, ikke? Og, øhm, så det, det er sådan det, jeg, det, jeg vil gøre, og, og, og det bliver også lagt ud på Gaia TV, så I kan også øh, gense noget af det her, ikke? Og så er det jo igen det, en anden ting, jeg også har sagt, det er jo fuldstændig sindssygt, jeg stiller mig op her og prøver at sige, nu skal vi have, have lavet pengesystemet om, sådan, så det kommer til gavn for almindelige mennesker, og ikke kun som det er i dag, nogle ganske få superrige mennesker, det kommer, jeg kommer til at dokumentere det lidt senere. Øhm, det er jo crazy, fordi jamen, altså, der er jo de super store eksperter, som ved meget mere end jeg gør, som, som har, har prøvet det her. Men jeg har det på den måde, at jeg har simpelthen lyst, jeg er simpelthen nødt til at gøre det, ligesom den lille dreng, der prøver at ramme månen med en flitsbu. Jeg er bare nødt til at stille mig op og gøre det her nu. Og grunden til, at jeg, jeg, jeg så siger, okay, jeg må prøve det, fordi vi er en gruppe venner, der har arbejdet med de her ting, og det er jo så mig, der har måttet må trække det korteste strå, fordi jeg har mødt alle de her centralbankchefer, ikke? Og det jeg gør, det er en anden årsag til, at jeg tror at måske, jeg kan, 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 kan få budskabet ud lige om lidt, når vi kommer til sagen. Og det er, at jeg jo har en foden i begge lejre. Jeg har jo jeg har mødt alle de her centralbankchefer og superøkonomer. Min absolut største øh, idol, det er Richard Werner, som er en, en fantastisk øh, økonom fra Southampton øh, University. Og, øhm, 
Og samtidig så har jeg også haft min far og alle hans venner, som er ligesom græsrødderne, ikke? som er venstreorienterede. Jeg selv er jo så højreorienteret selvfølgelig, men, men det der med, at man kan binde det sammen, det synes jeg, det kunne måske være, at man kunne komme ud og være en eller anden bindeled og lave et, et vakuum. Og vi kan jo se i dag, vi har jo på 19 dage, har vi fået 106.000 unique visits på Facebook. Det vil sige, 106.000 danskere er ind og kigge på vores side ikke? på 19 dage. Um, og vi har jo ikke annonceret i, 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 i massmedia overhovedet, vel? Og vi har, øhm, vi, vi, så vi har jo altså fået, fået stor succes øh, med det, ikke? Og så, så jeg vil ikke prøve at, at konkurrere med alle de her økonomer. Vi har haft for eksempel Irving Fischer ude i 30'erne, som, som virkelig stenhårdt videnskabeligt og også politisk arbejdede for at få nationaliseret Federal Reserve igen, ikke? Og, og der er masser op igennem 80'erne, der også har gjort det. Og alligevel står vi stadig i den her situation, at vi har et, et privatejet centralbanksystem, som finansierer store multinationale selskaber, øhm, som, ja, vi hørte før, forurener vores mad, og der er medicinalfirmaer, og der er krig, og der er alt muligt andet, der, der sker ting og sager. Ikke? Øhm, men, og, og, og hvorfor vil jeg ikke konkurrere med de her øh, eksperter? Det er fordi selv verdens største eksperter, eller en af de største eksperter, kan også tage fejl. For eksempel, er der en af hans øh, videoer, hvor han er over i, til interview, eller, eller, eller en konference i Moskva med en masse øh, top øh, ak- akademikere og folk fra regeringen og centralbanken osv. Og der viser han bare, at han simpelthen ikke ved noget om den russiske grundlov. Så han kan simpelthen ikke forstå, at han, han kommer med et perfekt foredrag på to timer. Det er, det er så smukt, og det er så rigtigt. Han kæmper for at lave... Han kæmper for, at, at vi skal have af med det, det private eget øh, pengesystem. Han er i, i gang med at lave, at lave kooperative banker i, i Sydengland, og han skriver bøger om det, og han er fantastisk. Jeg anbefaler alt, hvad I kan få fat i af ham. Øh, hvad hedder det? Richard Werner, ikke? Men, men det, han så ikke, finder ud, ikke ved, det er, at den russiske centralbank, den, blev, den, den, den er faktisk... Øh, blev, blev stiftet i, i 93 i en grundlov, som var lavet på et tidspunkt, hvor Rusland var... De ville bare gerne ind i, i Vesten. De, var bare, de ville gerne af med den her bolsvistiske øh, terrorregime, de havde været igennem, som var... Som, øh, med de seneste tal fra en avis, der hedder Literaturnaya Gacheta, hvor der var 147 millioner russere, som, øh, som døde under bolsjevismen. Og nu ville de bare gerne... De havde set alle de her søde film fra Vesten med folk, der har to biler og spiser god mad og smart tøj og det ene eller andet. De vil bare gerne ud. Så lykkedes det faktisk de vestlige banksters at overbevise Rusland om, at de var så fattige, at de gik total konkurs. Forestil jer et land, der er verdens rigeste land på naturressourcer. Forestil jer et land, der ikke har et eneste lån i sine lejligheder. Ikke et eneste lån i sine huse. Ikke et eneste lån i nogle af sine fabrikker. De kunne have finansieret sig selv så lidt som absolut ingenting. Og det lykkedes dem faktisk overbevist om det, så, så de, de mistede, øh, de, 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 de mistede jo, øh, ja, mine kones øh, forældre, de, de mistede jo al deres, deres øh, opsparing. Den blev lige pludselig devalueret af ingen, ingen penge værd. Og der laver de så en grundlov, hvor i de putter en, en, en lov i, den er altså svær at lave om, når det er i grundloven, at den russiske centralbank må ikke eje, wait for it, obligationer i rubler. En af verdens største nationer må ikke købe sine egne obligationer. Så det vil sige, at den russiske centralbank, der sidder Richard Werner og prøver lige at altså kan I ikke godt se, altså, den måde jeres økonomi er nu, I skal have gang i økonomien med at øh, producere nogle rubler, ikke? kom nu i gang. Det kan de ikke. Det må de ikke. Følge den her grundlov, som blev, øh, som blev installeret på grund af, af, af politikere, der var korrupte og influerede af Vesten i 1993. Så det foregår præcis på følgende måde. Rusland opsparer sine penge, som de tjener, og så opkøber de US government bonds, udstedt af den privatejede Federal Reserve, og dem kører de her obligationer, der giver en kvart procent i rente, hvorpå de låner de samme dollars tilbage af de amerikanske investmentbanker til 7 procent. De samme penge, dem låner de så igen. Og de penge, det er jo altså, når de låner det i investmentbankerne, så er det jo Federal Reserve's ejere i virkeligheden, som, som de låner pengene af. Ikke? Og der, på den måde bliver Rusland tømt for 60 milliarder dollars om året. Så det var derfor, det var en god investering at bestikke de der medlemmer af Dumaen, som er det russiske parlament i 1993. Det har de altså tjent godt på. Og det vil jeg bare derfor, jeg siger, derfor vil jeg ikke konkurrere med Richard Werner, når han kan tage så meget fejl. Oven i købet over foran sine kollegaer og <laughs> professorer over i Rusland, der var sikkert mange af dem, der godt vidste, at han var helt ude i hegnet der. Så jeg kan ikke konkurrere med det. Jeg kommer, til, jeg kommer her, jeg er kun ni måneder gammel, det er kun ni måneder siden, jeg fandt ud af, at pengene er, øh, penge er produceret af 
øh, af privatejede banker og, og, og privatejede eller privatkontrollerede øh, centralbanker. Så derfor har, er det, er det jeg, og jeg, jeg opfordrer til, at, at alle vil sætte sig mere ind i det, og, og så simpelthen lade være med at stemme på partier, som støtter det her system. Det, er, det, er, det, 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 det vil jeg virkelig anbefale. Tak. I må undskyld, jeg er en lille smule slidt, fordi jeg gav den helt vildt gas der de første to og en halv time. Jeg tror, en anden gang vil jeg nok hellere foredrag <laughs> et tre timers foredrag, men øh, jeg skal nok prøve at gøre så godt jeg kan. Øh, her har vi så lige meget kort fortalt, og igen, det er min hurtige 101 i, hvordan pengesystemet er. Og jeg anbefaler virkelig for eksempel en side som gode penge, som er den danske ind, var der masser af gode videoer på dansk. Det anbefaler jeg på det varmeste og, 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 og sætte jer ind i det. Og jeg kommer til at give jer rigtig, og der er også masser af ting her på de her ting, I kan få bagefter og sætte jer ind i det. Men kort fortalt, så er det jo sådan, som det er, at cirka en tredjedel af den danske befolkning tror, at bankerne laver det, som de prøver at overbevise os om, nemlig at de er mellem, men, mellem låntager og opsparer. Altså, Nationalbanken producerer pengene, så er der nogen, der sparer pengene op, putter dem i banken, og så banken er så mellemmænd og formidler det til dem, der gerne vil låne, låne penge. Så er der to tredjedel, der har, fund, der har forstået det her med fractional reserve banking, at faktisk er det jo sådan, at, at alle de penge, der bliver sat i banken, skal jo ikke bruges hele tiden, så man kan godt låne flere penge ud, end der egentlig bliver sat ind. Så det, det er der så en to tredjedel, ved, men de tror stadigvæk, at det er udstedt af Nationalbanken og styret, den globa- det er hele den samlede pengemængde i Danmark er styret af Nationalbanken, og det er den så ikke. Den måde, pengemængden er, er, er styret på, det er, at for eksempel, hvis, hvis, hvis der er en, en person, der skal have et lån på, på en million, så tager den her person, skriver ned på et stykke papir, skriver ned, øhm, jeg, jeg skylder i hende her under det her papir, en million, så skriver man under, så tager banken det rent fysisk og putter det ind på sin aktive side, og så tager de øhm, og går ned ind på, på computeren og taster et ettal med en masse nuller efter ind på, på vedkommendes bankkonto. Så har banken fået et passiv, så passer det, og på den måde har de produceret pengene som gæld. Og de kunne lige så godt have været gået ned i kælderen og, og printet det. Tusind, tusind kroner. Der er ikke nogen forskel whatsoever. Det er, t- det er den måde, de producerer, penge, de producerer pengene på. Og, og øh, det der så sker, det er jo, at når, pengene, når, pengemæng, når, 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 når gælden stiger, så vokser pengemængden, og så vokser økonomien ud i samfundet. Så, det, så har vi vækst. Og når så folk betaler sin lån tilbage, eller banken ikke længere vil låne penge ud, og der så pengemængden dermed falder, så bliver der recession, og så får vi, øh, så får vi økonomiske kriser. Så det, det, men det nuværende pengesystem, vi har, som er privatiseret og privat ejet og privat kontrolleret, hvilket er det allerværste, øh, jamen der har vi simpelthen, øh, det er derfor, vi har alle de her store, ek- ekstremt store økonomiske udsving. Og hvis, hvis nu du ved, hvis, nu, øh, hvis du ved, hvornår de her udsving de kommer, og det ved du jo, hvis du ejer centralbankerne, så kan du, ved du, hvornår det er, du har tænkt dig at øge pengemængden, og hvornår det er, du har tænkt dig at gøre den mindre. Så det er insider trading på højt plan, der foregår. Og her har vi så øh, præsidenten for ECB, som også siger det samme, at, øh, at det, er, det er de private banker, der producerer pengene. Og her har vi så Mervyn King fra Bank of England, der også siger det samme, at, øh, at det er den fuldstændig mest værste måde, vi kan organisere penge på, som vi gør det lige nu, ikke? Så er der en anden historie, som jeg også vil anbefale at se på internettet. Med, der, er, der kan I se nogle glimrende tegnefilm om det her med guldsmeden. Ikke? Og det er jo sådan en god historie om for at forstå, hvordan det her, den her, det her skam med at producere penge ud af den blå luft er opstået. Og det er opstået ved, at i gamle dage i middelalderen, der har der været nogle guldsmede, som har haft guld. Og det de har de så haft nogle store pengeskaber, og de har, de har været rigtig godt gode til at beskytte det. Så har der andre mennesker, der også har haft guld, og de finder så ud af, at de må, at måske sikre at lægge det ned hos guldsmeden. Så betalte de en lille leje hos guldsmeden, og så kom det ind der. Og, øh, og, 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 og så fik, fik de så et lille stykke papir i stedet for. Hvis de nu kom med, med, en, med en lille guldbar til 10.000 kroner, så fik de et stykke papir, der står, denne, denne mand har dette stykke papir, han har øh, for 10.000 kroner guld, og enhver, der kommer med den, kan få en lille guldbar, der er den størrelse. Ikke? Og øh, så var det ikke længe, når folk de så skal bruge de her penge, så, så er det nemmere faktisk at bruge det der stykke papir, end det er, og gå ned hver gang, og gå ned i, til guldsmeden, og så tage guldet ud, og så tilbage igen, og så gå ind og halv. Det er faktisk meget nemmere. Hey du, kan du bare tage det her? Du kan selv gå ned til at, og, 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 og få guld, når du skal have det, ikke? Så der var ikke længe, så begyndte de her stykker papir at flyve rundt som penge, faktisk, i, i samfundet. Og så fandt guldsmeden jo ud, at han lå og kiggede på det der guld. Det var da utroligt, at aldrig nogen kom op og henter det igen. Okay? Og lige pludselig var der en smart mand, der fik ideen. Hvad nu hvis jeg laver nøjagtigt den samme sædel en gang til, ikke? Så er der ikke nogen, der ved. Well, de kommer aldrig og henter det. 
Så før vi fik set det om, så begyndte guldsmeden jo at lave 3, 4, 5, 10 gange så mange sædler, som der reelt var guld for. Og de høvlede jo rundt, så længe man havde tillid til, at, det var, at de virkelig repræsenterede en guld bare, så høvlede det rundt. Ikke? Og øhm, der har jo så mange historier om, hvordan folk de finder ud af, at øh, det var da mærkeligt, at ham, den her guldsmed han får en lille bit smule for at have det her guld liggende. Og lige pludselig så køber han 3-4 store huse og ekstravagante fester. Så er der, der er masser af historier om de første bankruns, hvor folk finder ud af, at de må hellere gå ned og hente det guld, fordi måske har han solgt guldet eller et eller andet. Ikke? Men det er, en, det er en god måde at forstå, hvordan hvordan øh, den her pengeskabelse i den private sektor er opstået. Den er simpelthen opstået p- ved, ved, et, ved et, af, et af de første skam. Jeg kommer ind på flere skam senere under den her seance. Men det er et af de første skam, der er. Ikke? Det er den her med guldsmeden. Så er der, er der et ord, der er vigtigt også at kunne. Det er seniorage. Og seniorage, det er værdien af at producere penge. Og kort forklaret, så er det, hvis nu du tager en, en sølvmønt, en one dollar sølvmønt, og der er for en dollar sølv i, så er seniorage lige med, du har, den er 1 dollar hver, og der er 1 dollar sølv, 1 minus 1 er 0. Så er seniorage 0. Der, er altså ikke, der tjener staten i den situation ikke noget point, penge på seniorage. Men hvis man, man går ned og producerer for eksempel en 1000 kroner sædel, så koster det jo kun det stykke papir, den er lavet på, plus en lille smule hvad hedder det, tryksværte. Ikke? Så der er seniorage faktisk øh, 1000 kroner. Og i Danmark har vi omkring, jeg tror det er 59 milliarder øh, sædel og mønt, og der har den danske stat faktisk tjent 59 milliarder kroner. Så i takt med, at for eksempel hvis kontantbeholdningen øges, lad os nu sige, den bliver øget med et eller andet tal, lad os sige 3 milliarder om året, jamen så, tjener, så får Finansministeriet faktisk en tjek, altså få 3 milliarder. Det er simpelthen fortjeneste til, øh, til den danske stat, når det bliver produceret øh, penge. Men når det er inde i, i bankerne, bliver produceret som, bank, som bankpenge, så er det en anden sag, og det vil jeg komme lidt, nærmere, lidt mere ind på lidt senere, øh, hvordan det er i, i del 3. Så har vi her en mand, der forklarer, at det er sådan set ligegyldigt, hvem der, der sidder i Folketinget. Det er ham, der, der kontrollerer øh, pengesystemet. Penge, pengemængden, det er dem, der bestemmer. Og vi har en anden mand her, som var bank, banker, bank, øh, direktør for Bank of England. En af de rigeste mennesker i England i 30'erne. Og han siger, at det er jo helt utroligt, at folk vil finde sig i det her system. Men okay, så må det jo være sådan. Ikke? Altså, han undrer sig over det. Ikke? Og ovenkøbet offentligt. Så er, der, øh, så er der jo så nogle e- e- eksempler på, hvordan, hvordan øh, faktisk, at, hvor, 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 hvor utroligt værdifuldt det er, når staten producerer pengene. Der er en historie, som jeg godt kan lide, jeg synes er spændende. Det er så første, øh, hvad hedder det, det er borgerkrigen i USA. Det, får, det er jo sådan, at øh, hvad hedder det, centralbanksvæsen, det her privatejet, øh, hvad hedder det, internationalt centralbanksystem, de har altid de har haft et center, og det her var jo i, i Venedig og, og Genua, og så flyttede det så til Amsterdam, og så i 1690 flyttede det fra Amsterdam til London, og så i 1913 med The Federal Reserve Act, der flytter centrum faktisk til, til, til USA. Ikke? Så under borgerkrigen, der var det altså i England, det var der, de, de virkelig, virkelig styrede øh, pengemængden. Det var også den måde, de kunne finansiere det her store imperie på, og al deres magt. Ikke? Og faktisk var, var det meningen, at sydstaterne skulle have vundet øh, den amerikanske øh, borgerkrig. Og England og Frankrig, de ville støtte sydstaterne, og så skete det, at den russiske zar sendte sin øh, Atlanterhavsflåde til New York, og sin stillehavsflåde til San Francisco, og sagde, at hvis I går ind med, med sydstaterne, så hjælper vi nordstaterne. Og øh, så besluttede englænderne og franskmænd så for at holde sig ude. Men de fortsatte med at støtte sydstaterne økonomisk. Så det var meningen, at de skulle have vundet, og de havde måske også vundet. Men så fik Abraham Lincoln den glimrende idé, vi producerer simpelthen statspenge selv. Så han sagde til alle indbyggerne i nordstaterne, at nu laver vi nogle penge, der hedder greenbacks. Og dem kan I bruge til at betale skat med, så når mine soldater eller vores soldater kommer ud, og, 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 og de får deres løn i greenbacks, og så, 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 er det, så er det gangbare mønt, og det skal, det skal I tage imod, for det kan I betale jer skat med, så det er fint. Og det fungerede. Det fungerede simpelthen. Til trods for, at, at englænderne forsøgte at sabotere det ved at lave falsk mønteri i den helt store stil, og altså sendte falske greenbacks ud på markedet, ikke? så fungerede det, og, den, den, og til trods for, at der var krig, så devaluerede den faktisk kun med 60% på de her øh, fem år, den var i gang. Der er rigtig mange eksempler på det, men jeg vil, komme, komme, jeg, jeg vil også anbefale, der er mange gode bøger, man kan sætte sig ind i det, men der er blandt andet øh, et eksempel på en østrisk kommune i, i begyndelsen af, af, af 30'erne, hvor øh, de var jo i kæmpe krise, Tyskland og Østrig, efter første verdenskrig, som I kan, kan forestille jer. Men øh, der er der altså også en, 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 en smart borgmester, der får den idé, jamen her, her, vi har en masse arbejdsløse, vi har masser af, af, af arbejde, der skal laves. Hvad nu, hvis vi laver nogle sædler, hvor der står 
I stedet for at der står penge, så står der en time arbejde. Så lad os nu sige, for, for at oversætte til dansk, lad os nu sige, at man fik 100 kroner i timen for at sige et eller andet tal. Jamen, så hvis, hvis en, en eller anden øh, arbejdsløs lavede 8 timers arbejde for kommunen, så fik han altså 8 sædler, hvor der stod, han har, denne mand har leveret en 8, arbejds, så 8, 8 sædler med en og en times arbejdsindsats. Ikke? Og så aftalte man simpelthen i, i, i kommunen, at det kunne man bruge som betalingsmiddel. Og det fungerede glimrende. Så det er en form for statslige penge. Ikke? Det fungerede glimrende. Arbejdsløsheden faldt i de pågældende, der var nogle få kommuner, der gjorde det, den faldt. Med, med fra 20 procent til, til, til fuld beskæftigelse simpelthen. Og hele økonomien, til trods for at landet var i dyb, dyb økonomisk krise, så kom de, disse kommuner kom på fod indtil den østriske centralbank, som er wait for it, kontrolleret af det internationale centralbankvæsen, som er styret af privatejede mennesker, og, så satte de en stopper for det. De forbød det simpelthen. Til trods for at det var øh, empirisk bevist, at de, altså, <laughs> det var til gavn for befolkningen, det blev simpelthen forbudt, og det blev stoppet. Øhm, og det andet eksempel er jo er, oh, undskyld, Japan, øh, Japans efterkrigstid. Der sker jo det, øh, hvis I, med, 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 i 2. verdenskrig, du har du i, i, i Tyskland, så alle regeringscheferne i Tyskland, ja, de enten de mistede hovedet, eller også røg de ind til USA under Operation Paperclip og fik job i CIA og forskellige Manhattan Projects og hvad de ellers havde gang i. Men i Japan, der blev hele regeringen faktisk siddende. Og de havde jo kørt en ekstremt effektiv krigsmaskine, og de gjorde så bare, simpelthen bare det, at de kørte bare videre, og så pr- i stedet for at producere våben, så producerede de consumer goods, altså alt muligt hvad, 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 til den private øh, ø- økonomiske sfære. Og der, der gjorde de så det, at de havde, centralbanken hør, var under finansministeriet. Og der gav, lavede de det, der hed Window Guidance, og Richard Werner beskriver det i sin bog, som jeg skrev lige om før. Men der lavede de en window guidance, simpelthen branche for branche, hvor, de simpelthen, hvor centralbanken simpelthen fortalte hver eneste, hver en, altså bankerne, hvor meget minimum de skulle låne ud til, til hver branche og hvor maksimum. Og det satte de ret højt, så de lavede altså med vilje en meget høj øh, pengemængde, som satte gang i økonomien. Så er der jo en formel, og nu er det, er det lidt kedeligt, men det er faktisk det værd, den her formel er værd. Det er den eneste formel, jeg vil anbefale stort set på, på økonomistudiet. Den er, den er ekstremt vigtig at forstå. Ja, fordi mange af formlerne på økonomistudiet er bygget på en masse forudsætninger, som Richard Werner er verdensmester i at pille ned. Han er så underholdende. Hvis I er interesseret for økonomi, han er top dollar. Øhm, men den her er altså rigtig god at forstå, fordi det her, det, det, det er faktisk en formel, som jeg også altid har brugt som trader, når jeg skulle finde ud af, om der var optur eller nedtur på vej. Ikke? Men altså pengemængden gange med omsætning af disse penge er lige med vækst gange med inflation. Så det vil sige, for at tage et konkret eksempel, som er ganske udmærket, og det er... Island, ikke? De, havde haft, de, havde, de havde op til 2008, hvor det hele det crashede, ikke? men fra, fra, fra midten af 60'erne til 2008, så havde de gennemsnitlig 18% vækst i pengemængden. Og så er det min, min joke, men, altså det er jo lidt af en joke, ikke? men hvad tror jeg, der sker med, med den her, hvis den her overstiger med 18%? Ikke? Det er jo klart, at så må den jo gå op. Og G og I, hvad kan det være? Jamen, det kan jo være vækst. De kan jo ikke få 18% økonomisk vækst, men de har jo haft en god vækst. Ikke? Og, men inflation, jamen hvad er inflation? Ja, det kan jo så blandt andet være almindelige madvarer og møbler og hvad du ellers har. Men alle de, alle de varer, du kan importere, de vil jo så ikke stige i, i pris, vel? Men, så derfor, der kommer den her, det her I kommer jo så ind i ejendomsmarkedet. Så det er altså simpelthen en total no-brainer for disse tre store banker i, øh, på Island, hvad der ville ske med ejendomspriserne. Ikke? Så det har været det samme, fuldstændig det samme som, som Insider. De, de vidste, hvad der ville ske. Det, det, det kunne ikke være anderledes, at, at hvad der er sket, at, at, at der ville komme inflation i, i ejendomspriserne. Ikke? Øhm, ja. Og så har vi her... Nu har de jo lært noget på Island. I modsætning til alle andre lande, så har de rent faktisk lige sat 24 bankfolk i hjælp. Øh, i hjælp, undskyld. Det var lidt af en, over, en overdrivelse. Det var en Freudian slip, som min far ville have sagt. Ikke? Jeg er selv bankmand. Øhm, så jeg tror lige, at jeg tager løbskoene på. Øhm, hvad hedder det? Nej, de, sat, de, har, de, har, de har puttet dem i fængsel, fordi de har lavet kriminelle handlinger. Ikke ligesom i USA, hvor de bare... Øh, det er okay at betale 25 milliarder øh, i, i, i out-of-court settlement, hvis du bare kan ringe til dit datterselskab. Vi har brug for... Ja, det var egentlig, egentlig var det 755, men kan du runde det op med 25 til 780 i stedet for? Fordi vi skal lige lave en autokort settlement, ikke? Så er det, så er det nemt nok, ikke? Men, øh, men det kunne de jo så øh, ikke på Island, der har de jo så dem, der har lavet noget, der var kriminelt, og de er dømt for det, de er så kommet i fængsel, ikke? Og der er, de sådan, der er der sådan en mand, der hedder Frosty Sigurjonsson, som er... På Island har de nu fem partier ud af seks, der går ind for at lave det, vi snakker om her, statslige penge. 
Og der er en glimrende rapport, jeg anbefaler alle at læse den omkring 100 sider. Den er virkelig skrevet, sådan, så den er ikke sådan, du ved, rocket science. Den er skrevet rigtig godt forklaret. Og øh, ganske kort forklaret vil jeg sige, at det foregår på den måde, at du har to konti som almindelig borger. Og den ene er en transaktionskonto, og den er i Nationalbanken. Og der får du 0% i rente, men den er i Nationalbanken, og det er en statslig Nationalbank. Den er altså ikke en centralbank, der er privatejet. Det er en statslig nationalbank. Og, og det vil sige, at der er ikke brug for indskydergaranti mere. Det vil sige, at der er ikke er noget, der hedder too big to fail mere. Det vil sige, at alle de store banker, der kommer konkurs, øh, når de laver deres... Øh, øh, ja, den, jeg laver det, jeg kalder en victor trade. Jeg fortæller jer om det senere. Øh, så kan de bare gå konkurs, fordi dine penge er jo sikre. Der er ikke brug for nogen indskydergaranti. Der er ikke nogen indskydergaranti. Det er jo i, i nationalbanken, som befolkningen ejer. Ikke? Og hvis så, de, hvis så befolkningen er træt af kun at få 0% i rente, så kan de få en, forskellige typer investeringskonti, som bankerne kan øh, tilbyde. Og det vil så sige, så kan bankerne gøre det, som de påstår, de gør, som universiteterne påstår, de gør, og medierne påstår, de gør, og journalisterne påstår, de gør. Nemlig, de kan være intermediaries, altså formidle opsparing med låntager. Øh, så kan de forskellige låntager op, de kan så tage lån i... Øh, eller de, dem, dem, der gerne vil opspare, de kan investere i forskellige ting. Der, der kan være lån, der går ud til øh, private, til, til måske øh, små, privat, små mindre virksomheder. Der kan være noget, der går ud til ejerpandebrev, altså finansiering i huse fra 80 til 95 procent. Der kan være alle mulige forskellige typer. Og på den måde vil der rent faktisk være rigtig meget mere brug for mine gamle venner og, og kollegaer fra, fra bankverdenen. Der er jo 600.000 af mine kollegaer og venner, som er blevet fyret i Europa. 600.000 gode middelklasse job er blevet fyret siden 2008. Til trods for, at bankerne kan producere penge selv ud af den blå luft, så passer de ikke engang på deres egne ansatte. Det er jo simpelthen unbelievable. Så, så hvis vi laver det her system, så er det bedre også for, bank, for de bankansatte. Så er, har jeg så gået ind her og prøvet at beregne, hvor meget det egentlig er, vi får ud af, at... at nationalisere, <laughs> eller tage det tilbage til, 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 til befolkningen øh, med pengeskabelsen. Det er rigtig mange penge. Øh, vi, har, vi har en, øh, en, en pengemængde, der er produceret af bankerne som gæld på 1045 milliarder. Det er altså ikke realkreditlån, og det er heller ikke de 59 milliarder i sædler og mønt. Det, øh, det, er, øh, det er 1045 milliarder. De skal så ombyttes, fordi det, som er hovedargumentet imod, at øh, der, der er to sjove argumenter, jeg lige vil fyre af, men, men hovedargumentet imod det, det er jo, jamen hvis vi laver, hvis, hvis, hvis ikke vi kan producere penge i bankerne som gæld, så vil der jo pengemængden blive mindre, og så vil vi, vil, 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 vil I, kender, I kan jo huske formlen lige fra før, MV lige med GI, ikke? Øh, så hvis pengemængden bliver mindre, så må G og I, altså vækst og inflation jo også gå ned, så det er jo forfald, det er hovedargumentet. Og der, der, står, der er jo mange, der, der falder for det, men det er jo også det, Pengemængden skal ikke blive mindre, den skal være uforandret. Så i takt med, at de, de 1045 privatproducerede penge bliver betalt tilbage, så skal de ombyttes til gældsfrie, rentefri penge, som staten producerer. Og det vil så være, hvis du deler det over 12 år, så er det 87 milliarder om året i 12 år. Og disse penge, det er lidt ligesom eksemplet, jeg fortalte jer før med, med sædler og mønt, at det er jo simpelthen penge, der går ind på Finansministeriet. Og når pengene er i Finansministeriet, så kan de komme ud til borgerne, på tre måder. Enten i form af skattelettelser, det vil de højrefløjen sige, eller også så kan det komme ud som, øh, som øget øh, offentlige øh, omkostninger, det vil måske nogen fra venstrefløjen sige, og det er jeg sådan lidt i modstand af, fordi jeg synes ikke, vi skal have mere øh, byråkrati, end vi allerede har, med, og millimeterdemokrati. Jeg går ind for, at vi skal have noget, der hedder borgerdividende, fordi borgerdividende, men det er jo så, så, får vi, så får, får vi som borgere noget ud af, at vi er, vi, vi, vi er sovereign individuals, der bor i det her dejlige land, som vi alle sammen og vores forfædre har med til at opbygge. Og så kan vi få det ud. Og hvem, 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 hvem siger, hvorfor skal nogen skal have mere end nogen andre af det? Det er jo, det er jo samfundsskabt. Til, 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 det burde være til gavn for alle. Og det, der er beløbet for det, og i 12 år, der vil det være 15.818 kroner per dansker. Og det er skattefrit. Og det er rentefri. Og det er om året, ja. Derudover, så er der jo så, det der vil, så vil ske, det er, at så vil vi jo faktisk ikke få nogen som helst form for øh, en inflation. Øh, fordi pengemængden, den er jo, den er jo de, de 87 milliarder, der forsvinder som privater, de kommer så ud som, i tanken, de bliver betalt tilbage, kommer de ud i, i samfundet som, øh, som, som statslige penge. Ikke? Så der, pengemængden er uforandret. Så det vil sige, at alle vil købe danske kroner, for det vil blive den stærkeste valuta i verden. Så vi er nødt til at forringe den danske valuta med 2%. Vi er simpelthen nødt til at producere... 40 milliarder flere, flere kroner. Vi er nødt til at formindske for, for værdien af kronen med 40 milliarder, fordi øh, ellers så vil, vil, der komme, vil kronen komme under et positivt opkøbspres. Ikke? 
Og det gør vi så igen ved at gøre det på samme måde som borgerdividende, 7.000 kroner per dansker om året skattefrit. Og derudover er der så en, lille, en, en yderligere en krølle på halen, det er, at penge, man producerer, som går ind som vækst, hvis I kan huske eksemplet både fra Østrig, og som jeg gav jer før, med landsbyen og Japan, der, det skaber heller ikke inflation, for det, det, det bliver jo penge, der kommer ud som produk- produktivitet og produktion. Så det kan, man, det kan man trygt gøre, og jeg vil sige, det er meget konservativt med 2%. Hvis I kan forestille jer, at man, at man som dansker får 15.000, 7.000, og 7.000 mere. Altså man alle danskere får 30.000 om året. Øhm, det er altså kvinder og børn og gamle og unge osv. Og så, så, så vil der virkelig, de, der vil pengene virkelig komme ud til borgerne, og det vil komme ud, og der vil blive drukket noget la- kaffe latte, og der vil blive øh, repareret cykler en måned tidligere, end de ellers ville have gjort måske, og der vil blive ekstra fysioterapeuter, og der vil komme en kæmpe multiplikatoreffekt. Så det her, det er ekstremt konservativt sat. Ekstremt konservativt. I modsætning til det nuværende pengesystem, hvor, den, hvor, hvor de bank produceret som gæld, de 1.045 milliarder fra før, de bliver produceret, jamen, øh, der går 80 procent, det de, de, de bliver pengemængden gennemsnitlig med 60 milliarder om året. De penge, der går 80 procent af det til finansiel spekulation. Og det gavner jo kun dem, der kan få de her lån. Og jeg tror, der er mange, der har, hvis I har venner i udkants Danmark, så ved I, at de kan ikke låne en bjælle. Altså, det kan de ikke. Det er nærmest umuligt, ikke? Så det er et meget, meget, altså vores system er dybest set øh, kollapset, efter min mening. Hvis det er meningen, at vi skal have et system til gavn for alle danskere, så er det totalt kollapset. Det, er, det fungerer for nogle ganske, ganske få mennesker. Øhm, så nu laver, vi, nu laver jeg lige sammenregning en gang til. Og det er så altså de 1045, det var de 87 milliarder, inflationen og væksten i alt 167 milliarder. Det giver per måned 30.000 per dansker, 2.000 om 500 per måned per dansker, eller 10.000 per måned, hvis du er en familie med fire. Det er 10.000 om måneden skattefrit. Det er så meget, det koster os lige nu at have det her privat ejet. Og det er konservativt sat. Meget konservativt sat. Det er det, det koster os lige nu. At have det syge system, vi har lige nu, som kun... Jamen, eksemplet for, for, min, for min branche, og mine kollegaer, og mine venner, hvor der er 600.000 i Europa, der er blevet, blevet arbejdsløst. Gode middelklassejobs, som har haft råd til at gå ud og og hvad hedder det, skabe multiplikatoreffekt i samfundet ved at bruge penge i samfundet. Ikke? Så kunne jeg jo så komme lidt ind på politikerne, og der er også nogle masser, I kan se det på, der var en, en sød ung mand fra I Gode Penge, der spurgte Samuelsen om det med pengene, og hvad synes han synes om, at bankerne producerer pengene, og så griner han af ham, du må det vist være fra Alternativet, det er da Nationalbank, der producerer pengene. Good grief. Men det er sandt. I, I'm not making it up. Og så har du øh, Lisbeth Bæk Poulsen, øh, som er fra SF, som ja, så vidt jeg ved, der er måske flere, men hun er den eneste, der, der har forstået pengesystemet. Og hun stiller sig op i Folketinget og spørger øh, SAS, øh, om, øh, SAS Larsen, om hvad han synes om det samme spørgsmål. Ikke? Og så starter han, I kan finde på YouTube, ja, men øh, på, øh, på den ene side og på den anden side, nu er det jo længe siden, vi har haft en øh, bytteøkonomi, og han snakker fuldstændig vævere langt væk. Og Lisbeth Bæk står bare sådan her, hvad sker der med, hvad ævler du om? Ikke? Og så har Vestager, hende springer vi over, ikke? Altså. Og så vil jeg gerne, når, I, når jeg nu virkelig håber på, at I tager det fedt mange af jer, fordi hvis jeg skal stå alene om det her, så kommer vi i hvert fald ikke ret langt, men når I skal videre med jeres studie, og vi sammen skal prøve at lave det her system om, så vil jeg gerne spare jer for at gå ind og tjekke Nationalbanken. Nationalbanken, som de har fræk nok til at kalde Danmarks, fuldstændig ligesom USA kalder deres privatejede centralbank for federal, det er et scam, det er groft, det er grov sproglig manipulation, med godtroende, retskaffende mennesker, som ønsker at tro på at have tillid til systemet. Det er simpelthen groft. Og I kan se her, at virksomhedsformen det er fonde og andre selvejende institutioner. Det er ikke. Den er ikke statslig. Okay? Så tager jeg lige en tår vand. Tusind tak skal I have. Der er mange scams i verden. Og øh, det her, det kommer nok til, som endnu en chokker for rigtig mange af jer. Det må jeg altså undskylde, men sæt jer ind i det, ikke? Altså, læs det, og I skal ikke være enige med mig, fordi jeg siger det. Det er bare det, jeg er kommet frem til. Og ham her, han, han er en milliardær, Al Gore hedder han. Og han har et af verdens største firmaer, der handler og tjener på at handle carbon tax credits. Så han, er, går rigtig, han synes, det er en rigtig god idé. Så kan han tjene en milliard mere, ikke? Uh, han synes, det er en rigtig god idé, vi skal have det. Og han, går jo, han er jo den her fortæller for global warming. Nu har man så fundet ud af, at kloden bliver koldere. Så nu er det, endt, så nu er det så lige pludselig blevet global uh, change, uh, climate change. Ikke? Og, og, og det, som, det som, 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 som hele uh, meget, en stor del af vores vestlige kultur bygger på, det er desværre 
sådan en forfærdelig mand, som hed Malthus. Han var måske sikkert, måske var han ikke forfærdelig, måske var han bare øh, delusion, ikke? eller et eller andet. Men han, han, han har en eller anden teori om, at, øh, at jorden går under, og vi, vi sulter, og der er ikke nok mad. Og det er jo, det er jo simpelthen forfærdeligt. Det er. Altså, du tager et land som Afrika, hvor de kan høste tre gange om året. Ikke? Altså, helt ærligt. Hvor mange tror virkelig på, at det er øh, på grund af, at de dør af sult, på grund af, <laughs> af, 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 af naturen? Det er, jo, det er jo et kæmpe kontinent. Ikke? Og der er, der, de kunne sagtens have, have, leve, have, leve meget bedre liv der, og også i Indien og alle andre steder. Og så har vi en anden en af de helt store helte. En af mine, mine allerstørste helte, det er John Taylor Gatto. Han vil I høre mere om på den her liste, hvis I er interesseret i det. Men han, øh, han kommer også ind på Darwin, hvor Darwin skriver i nogle af sine bøger mange ting. Men blandt andet så skriver han Darwin, som jo også er en af de store helte yeah, i Vesten. Ikke? Han skriver, at, øh, at mennesket består af 70 raser, og alle dem så er irerne den absolut laveste. Jamen, øh, jamen helt ærligt. Det er det, 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 det niveau, vil det ligger på de mennesker, som, som er foundation for vores universiteter, ikke? Det, det, og, og det var så, bogen kom selvfølgelig ud på et tidspunkt, hvor de myrdede 3 millioner i, og hvor den her kartoffelfamilie, hvor de fjernede øh, maden fra, 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 hvad hedder det, øh, fra, hvad hedder det, Irland, ikke? Og de gjorde det samme i, 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 i Indien i 1800-tallet. De byggede en masse veje, så kunne de fragte maden hurtigt. De høstede tre gange om året. Det var et paradis på jorden, da de kom i begyndelsen af 1800-tallet. Og de lavede en, øh, når man begynder at studere de her ting her, det er voldsomme sager, så jeg, nu er I advaret, det er rigtig, rigtig voldsomme sager, der kommer ind her. Og det er alt sammen veldokumenterede kilder. Øh, der lavede de en, en, en kontrolleret sult i, i Østindien, i, i Bengalen, tror Østbengalen tror jeg det var. 65 millioner mennesker døde. De fjernede simpelthen maden, de fragtede maden til Europa, fordi de troede jo på Malthus, der var jo ikke nok. Det var, det var deres filosofi, ikke? Der er et andet eksempel med, fra Iran. Under 1. verdenskrig, altså når man, det er, det jeg kommer nu med nu her, det er altså, Førstehånds dokumenter fra, fra englænder i Iran, ikke? Under 1. verdenskrig, og øhm, der, der, der dør altså lige så mange i Iran, som der døde i skyttegravene under 1. verdenskrig. Og det kommer frem på det klassifikat, det materiale, der blev deklassifikat i 50'erne, og først i nullerne, altså 50 år efter det blev deklassifikat, er der tilfældigvis en iransk forsker i London, der finder de her dokumenter og har skrevet en bog om det. Og der, 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 man ved det, fordi man havde været 10 år, havde man øh, folketælling i Iran, og der var, der var 16 millioner i 1910, og der var kun 10 tilbage i 1920. Så derfor ved man, at der, at der døde. Det de foregik på den måde, at, at englænderne de kom ind fra Indien, og i, i, overfra, at de kom så ind overfra, fra, hvad hedder det, hvad bliver det, det bliver fra øst, ikke? og russerne kom ind fra nord, de var så sammen, og så kom så øh, tyr, øh, tyrkerne, de, kom fra, de havde Irak, kom de ind i den vestlige del, så slogs de på kryds og tværs, og så øh, ifølge, den her, ifølge den bog, så har Iran specielt på den måde, at der al maden bliver produceret i nord og i syd, men ind i midten, der, 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 der er de nødt til at få mad leveret, for ellers så, så dør de af sult, og det gjorde de så. Ikke for noget at spise i fire år, så dør du. Teherans befolkning i 1914 var 500.000, og den var 200.000 i 1918. Så, og det var et folkemord. Det, der så sker, grund til, at vi ikke ved noget om det her, det er, fordi englænderne installerede et øh, militærregime, øh, som, som simpelthen forhindrede enhver form for... Man må ikke skrive om det her overhovedet. Der, du kan næsten ikke finde noget som helst litteratur om det, men det er veldokumenteret nu på det klassifikat materiale. Det er bare et eksempel. Og, og ja, så har jeg... Jeg har så, jeg sådan en, jeg godt lide at lege med tal, det har jeg altid kunnet. Og så har jeg gået ind og prøvet at og, og ligesom finde ud af det her med, med jorden, der er ved at gå under og alt det her. Den her filosofi, som de jo bruger for at få os til at slås med hinanden. De, vi bliver behandlet som om, vi er kyllinger, der sidder i et bur. Og hvad sker der med kyllinger, når de er et bur? Så slås de, og de stærkeste vinder. Hvad sker der, hvad sker der med kyllingerne, når de kommer ud og går på, på, på græs, og der er masser? Der er ikke nogen kyllinger, der slås. Det, det, eller høns, det, de slås ikke. Så lever de bare i fred og ro med hinanden. Og, 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 og der er me, massemedierne og, og, og film og så videre prøver at overbevise sig om, at, at jorden går under, der er ikke mad nok, og det er helt forfærdeligt. Det er en hoax. Det er løgn og latin. Øhm, og nu vil jeg prøve at give det et godt eksempel på det, og det er, at vi boede jo i Hongkong og havde en dejlig tid. Det her det er Repulse Bay, det var en sydlig del af Hongkong Island, og vi boede lige hernede bagved i en, en by, der hed Stanley. Og jeg tog så taxaen hver morgen her, 10 minutter går til hver morgen her, en pragtfuld tur med smuk øh, hav til den ene side og smukke bjerge til den anden side. Og i weekenden gik vi, min kone og jeg og vores tre børn dejlige ture i de her bjerge. Vi gik, så var vi ned til Stanley Market og handlede ned langs havnen, så gik vi igennem den dejligste regnskov her. Og så kom vi herhen, og så sad vi her og spiste en lille sød, sød frokost. Det var simpelthen vidunderligt. Og Hongkong, kun 25 procent er bebygget. Det er Hongkong, eller, eller, ja, Hongkong er på størrelse med Lolland. 25 procent er bebygget, og 40 procent er naturreservater. Der er masser af, af stier i de her 
øh, bjerge. Der er 100 øer, man kan tage ud og besøge, hvor folk lever øh, i, i små søde huse, og man kan gå hen over, og sm- man kan finde små, små øh, strande, hvor, hvor der ikke er nogen mennesker. Det er et vidunderligt sted at bo. Øhm, og så gik jeg ind og regnede, at Hongkong er på størrelse med Lolland, og der bor 11 millioner mennesker. Og jeg husk, 40 procent af naturreservater. Så gik jeg ind og så sammenlignede jeg, men hvad nu hvis man flyttede til Texas og med, med samme befolkningstæthed? Så kom jeg faktisk til 7 milliarder. Det vil sige, at hele verdens befolkning kunne bo i Texas med 40 procent som naturreservat. Nu siger jeg ikke, at alle skal flytte til Texas, men det, men det er meget godt lige at, for at forstå det her hoax, når de siger, at jorden går under i morgen. Okay? Og jeg synes, øh, det, det er meget godt lige at have med i baghold. Tusind tak for, for, for jeres øh, tålmodighed. Nu er der fem minutters pause, og så starter jeg en video på 9 minutter, og så går vi i gang igen. Tak skal I have. Tak. Tak skal I have.
sunshine on, making our faces many colors. Everyone is moving like waves, make an ocean on and on. Everybody's singing, yes, this is happiness, happiness. Skal vi starte så småt? Jeg vil gerne starte med igen nogle gange at sige tak til hele teamet bag det her OMC, Open Mind Conference. Og jeg glæder mig til at, at se dem mange gange fremover igen. Og vi har Gaia TV, som jeg også er dybt taknemmelig for, stiller op. Og vi har et par overraskelser til jer på internettet. Kom ud på Gaia TV's hjemmeside, hvor jeg har lavet to indlæg på 20 minutter, som vi lægger ud der. Og jeg, det ene af dem, der beskriver jeg noget, et, et investment banking scam, jeg kommer ind på lige om lidt. Øhm, og det er også, jeg tror, det er, ja, det er der andre, der har talt om før, det tror jeg ikke. Øh, så det lægger jeg ud der. Så vi skal have det hele ud i et hug, fordi jeg har selvfølgelig været bange for, at der var mange, der ville sørge for det. Derfor jeg, jeg, jeg har valgt ikke at stille op på, øh, til højskoler og værtshuse eller forsamlingshuse. Og så jeg vil have det i, ud på én gang. Og det er også derfor, jeg har valgt... At, øh, at opfordre til så mange som muligt, tager stafetten, det er stafetten, og se, selv sætter sig ind i det og finde ud af, hvor, hvor jeg er helt ude i hegnet, så jeg sender I mig en e-mail, så jeg lærer noget af det, og hvor, der, hvor jeg kan inspirere jer til at, at dække ned i lige præcis det område, der interesserer jer. Ikke? Øhm, så, har jeg, så, så er det også det, at det er jo gratis, og, og det er jo omkostninger ved det, ved til at lege kædelhallen og Open Mind Conference og styr og, og så videre. Så hvis der er nogen, der, der synes, det er det værd at, at, at bidrage til, at vi kan lave et tilsvarende arrangement en anden gang, så er der nogle ting, der går rundt, man kan putte nogle penge i, og der er også en mobiltelefon. Det får I så lidt senere igen, hvis ikke I allerede har fået det. Så I er meget velkommen til at, at, at bidrage med et eller andet, hvad I nu synes. Øhm, så vil jeg bare fortsætte. Der er, noget, et, der er et ord på engelsk, som er ved at forsvinde fra sprogbrug, det er nascient. Og det er et meget, meget vigtigt ord, fordi det er, når man er uvidende, for, men hvor det ikke er din egen skyld. Altså, du er uvidende, for eksempel hvis nu du bor på, øh, på, en, øh, på en lille ø ude i stillehavet, så kan man ikke ligesom, bebrejde dig, du måske ikke er, er rocket science eller et eller andet. Ikke? Men, øh, men ignorant, det er faktisk der, hvor vi aktivt har valgt ikke at sætte os ind i noget. Altså, vi simpelthen ignorerer information. Og øh, der mener jeg virkelig, der hvor vi er lige nu, hvor middelklasse jobs de bliver decimeret, og hvor, hvor der er krige over det hele, altså vi, jeg synes virkelig, vi har brug for at prøve at vågne lidt op, hvis det er, altså vi gerne vil have et demokrati, vi gerne selv vil have en indflydelse på vores liv. Øh, det, det, det her det er min kickboxing-træner fra Hongkong. Han er verdensmester, og... Øh, og der, når vi trænede med ham, mig og mine kollegaer, så startede han altid med at sige, hvor det gjorde ondt fra sidst. Og det var så benet, hvis vi havde trænet det meget. Så sagde han, ah, it's the good pain. Og næste gang jeg kom, så var det måske ryggen eller et eller andet. Så sagde ah, it's the good pain. It's always the good pain. Ikke? Og fordi han trænede, og, og så trænede han bare en anden del af kroppen, så han havde sådan styr på det. Men hjernen er jo også noget, der skal trænes. Og det er voldsomt ting, de ting, jeg kommer ind, i, ind på nu. Og øh, jeg håber, I vil bære over med det og kan holde ud, så længe I kan. Men hvis I ikke kan så har jeg altså lov til at rejse jer op og gå. Og jeg bliver ikke øh, stødt over det på nogen måde. I skal ikke sidde her af høflighed. Øh, det har vi gjort nok i, i folkeskolen. Nogle af os og kede os. Jeg havde sikkert fået ADHD-medicin, da jeg var barn. Det er helt sikkert, hvis det havde været i dag. Så jeg var, jeg var rimelig meget ballade. Men, øh, men hvad hedder det? Jeg, går, jeg springer rask ud i det. Man har spurgt den amerikanske befolkning, og I kan se kilderne her, det er også på jeres lister. Uh, 90% af den amerikanske befolkning, de ønsker altså ikke USA at imperie, men de bruger altså en stor del af deres uh, budget på at have 1000 militære baser rundt omkring i verden. Uh, er det så, det? Ja, så er der så 60, 60 
kun 60 procent af befolkningen indrømmer, at det er, en, altså det er jo svært at argumentere, at det ikke er, når de har, <laughs> har base over det hele. Ikke? Øh, så spørger man dem så, og det her, det, det her det er ikke bare almindelige amerikanere på gaden, det her det er en undersøgelse blandt college graduates, altså folk, der har 17 års uddannelse, ikke? hvor mange der dø- vietnamesere døde under vietnamesere vidt omkring, og de svarer så 100.000, og det rigtige tal er konservativt sat på, på 3 millioner. Så er der en bog, jeg har faldet over her, og den hedder Political Ponderology. Den synes jeg er ekstremt spændende. Det er klart den sværeste bog, jeg har læst i mit liv. Øhm, den har skrevet en mand, der hedder Lopashevski, som, øh, som, som skrev den i, i 60'erne. Han studerer, det, det betyder læren om ondskab. Ponderology, det er læren om ondskab. Så han er simpelthen en af verdens førende eksperter på psykopater og sociopater. Og øh, han har studeret i tusindvis af dem. Og det, der, der er nogle specielle ting, der kendetegner psykopater. Og det ene af dem er... At selvfølgelig, de har ikke nogen empati med andre mennesker. Faktisk kan psykopater godt lide at se andre mennesker lide. De vil faktisk hellere have det, at de lider. Det er ovenkøbet negativt, ikke? Øhm, og øhm, så har man også fundet ud af, at de faktisk ikke er særlig kloge. Der er for eksempel ikke et eneste geni, der er psykopat. Så, så de, og de fleste af de her bøvhoveder, I kender, som havner, op i, i, havner i fængsel, ikke? Øhm, men, men, og de få psykopater, som så har en IQ lige over 100, ikke? De kan, fordi de er så ruthless så kan de komme højt op og få store stillinger i, som CEOs af store firmaer og store politiske stillinger i, 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 i politik, for eksempel. Ikke? Og, og der har man lavet andre undersøgelser, som viser, at det er jo ikke alle, der er <laughs> psykopater, som er CEOs osv. Men det er, der, er en, der er en overvægt. Altså, vi snakker måske en faktor to til tre gange over øh, landsgennemsnittet, eller hvad det hedder, noget i den stil. Ikke? Og så, så, så min, min pointe med de her psykopater er, så finder han også ud af, at de er jo er hjerneskadet. Så min, min pointe med, med psykopaterne er, at man kan jo ikke rigtig være sur på psykopaterne, hvis de er hjerneskadet. Altså det er ligesom en hej. Du kan ikke være sur på en hej. Han har en lille bit kylling eller en lille bit hjerne, forstås som en ært, og den er bare ådselsæde, og den svømmer bare rundt og ådsler, ikke? Så man kan, jeg synes ikke rigtigt, man kan være sur på dem. Men det, det jeg synes, man skulle gøre i en ideel verden, hvis vi kan lov at lege lidt, det er, at jeg synes, vi skulle øh, lave en lov, der simpelthen forbød psykopater og sociopater at øh, få, få stillinger i, i ledende stillinger i den offentlige sektor, i, i Folketinget og store firmaer. Der skulle, det skulle simpelthen være en, en, en test. Så, så længe de ikke bryder loven, så må de gerne have det. De må gerne arbejde, de må gerne leve osv. Det er ikke det, men, øh, men det, det skal de ikke have lov til. Øh, så, 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 er, så kommer han ind på noget, der er meget spændende. Det er, hvor det rammer os selv, fordi vi er alle sammen... Jeg har også været investment banker, så jeg, jeg ved, jeg, jeg, jeg ved hvad, jeg, hvad jeg snakker om. Ikke? Jeg var altså ikke klar over, kan man så sige, men det er jo så, øh, hvor, hvor slemt det stod til. Ikke? Altså, jeg, 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 jeg synes jo, det var slemt, men det var IMF, der var, og det var World Bank. Jeg forstod jo ikke, at det var centralbanker. Jeg forstod ikke, at det var de banker, som jeg arbejdede for, som ejede centralbankerne. Jeg, forstod, jeg vidste ikke, hvor dybt det var. Det har jeg først fået noget af for nylig. Men, men der er jo... Det han beskriver, det er, at grunden til, at det kan, det kan lade sig gøre, at vi har så ondskabsfuldt et system med store firmaer, der, der får rent over det hele. Du har f.eks. i USA har du 160.000 miner, som bare ligger og skal, til oprydning, fordi det de gør, de går ind, og så har de et firma. Så længe det virker, måske, i 40 år producerer de måske et eller andet, de tømmer minen for et eller andet, og så øh, de sidste par år, når minen er ved at være sluttet, så overfører de alle penge til nogle andre selskaber, og så når regningen kommer for oprydning efter det her mine her, så lukker de firmaet. Ikke? Så der er 160.000, det er, en, det er en regning, der ligger klar til den amerikanske befolk. 160.000 miner, ikke? Øhm, så så det, er altså, det er altså et stort problem. Og der har man, det, der har man så fundet ud af, at der er, altså, der er 20 procent af befolkningen, der er det, der hedder kollaboratører. Og en kollaboratør, det er altså en, der samarbejder, øh, og som er ligeglade med, om de samarbejder med, med en god mand eller, eller en psykopat. Altså det kunne, det her, et eksempel på en kollaboratør kunne være en... Øh, en, en professionel fodboldspiller, som er ligeglad med, om han spiller, med en, øh, spiller for en klub, der er ejet af en legemorder eller massemorder, eller om han spiller for en, som er en, 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 en anstændig samfundsborger. Han vil bare gerne spille fodbold. Han spiller for det, han bliver betalt bedst. Og, sådan er det. og det gælder også, hvis du er, er, er dygtig til at lave administration. Du arbejder for centraladministrationen, for eksempel for Stasi under DDR eller noget andet. Du er ligeglad, hvem du arbejder for. Du vil bare gøre, gerne gøre det, du har. Du har det kald, du gerne vil gøre. Og øh, der er det jo sådan lidt, nogle af de der ting der, som jeg synes er lidt skrabber. Og jeg, øh, nogle af sådan nogle kollaboratør-kommentarer, øh, som man hører nogle gange, det er, når man begynder at snakke om helt alle, nu må vi altså holde op med at tæppebombe nationer rundt omkring. Vi aner ikke engang, hvorfor vi gør det. Altså argumentet for at bombe Libyen, det var jo blandt andet, at øh, han havde en kvindelig garde, og, og, som var det for noget? Jamen altså, hvis vi skulle bombe alle de ledere, som har rigtig mange kvinder, der gerne vil sove med dem, så har vi godt nok travlt, ikke? Altså... Det, det, det er sådan fuldstændig øh, one-liners, der bliver fyret af, ikke? Så jeg, når jeg siger, at vi synes, vi skal prøve at holde op med alle krig, så siger folk, at sådan har det altid været. Hvad? 
Jamen, hvad, skal vi ikke, hvad med at lave det om så? Ikke? Altså, det er sådan en kollaboratørholdning. Eller en anden en, det er den der, hvor man virkelig kan se, hvordan Malthus har fat i, i os. Ikke? Når, når, jeg, jamen, når jeg siger, jamen, altså helt ærligt, har I set Grækenland nu? En, en lavt lønnet græker fik 1000 euro i, i månedsløn for, for, for syv år siden. Ikke? Nu får de 150. Ikke? Ja, de lever over evne, ja. Jamen, altså en pensionist får 100, 190 dollars om måneden i, i, i pension, ikke? Ja, man er helt ærlig. Men så siger, så siger de, jamen, vi har det da meget godt i Danmark. Og det er jo den der holdning, vi har, at vi, vi, vi føler os som om, vi er burhøns, og vi kæmper, og vi er de stærkeste lige nu, fordi vi, vi er de gode vasaler til USA, så vi får lov at, at have, en, have en lidt større pengemængde, og have lidt flere penge, og det hele det kører for os. Og det er jo den her del og hersk kultur, de kører. Så længe vi opfører os ordentligt som gode vasaler, så får vi lov at være lidt rigere end de andre. Så vi har det da meget godt. Hvorfor det? Og, og det det er sådan bygger på den teori, at jorden går under i morgen, og hvis, hvis, hvis afrikanerne skal lige så meget spise som os, jamen så, så er det jo vores, vores mad, de spiser. Og det er, jo, det, er altså, det er altså simpelthen bare ikke rigtigt. Og øhm, så har jeg en, en historie, jeg gerne vil fortælle. Det er, jeg kunne aldrig rigtig forstå. Jeg havde en Irak, jeg, jeg skulle flytte en gang over i London, så havde jeg en irakisk flyttemand. Jeg begyndte at snakke lidt med ham osv. osv. Og så fortalte mig, at den eneste grund til de angreb, det var jo på grund af olien. Jeg, sagde, jamen, jeg er jo bankmand, jeg har regnet jo tal. Så jeg sagde, det giver ikke nogen mening. Det giver ingen mening, fordi jeg regnede ud, hvor meget olie det producerede, og hvad man kunne sælge det for. Og så regnede jeg ud, hvor meget koster det militært at, at, at bombe dem og sende alle de her mennesker ind, og jeg regnede ud. Og det, det kostede USA at, at smadre Irak, det var altså så meget. Og det, de kunne få ud af olien, det var sådan noget. Det gav ikke rigtig nogen mening. Men hvis nu det er sådan, at regningen for militæret kan sendes til de amerikanske skatteborger, og den der, det der olie, du kan stjæle, det går til nogle få familier, så er det noget andet. Og den måde, jeg har forklaret det på, det er en Coca-Cola-maskine. Forestil jer en narkoman, nar- nar- som bryder ind i en virksomhed og leder efter penge. Han finder ikke noget. Så ser han, der er en Coca-Cola-maskine, og han har virkelig brug for et fix. Ikke? Så går han hen, så tager han en brændøkse, og så smadrer han en Coca-Cola-maskine til 20.000 kroner. Bum! Smadrer han den. Og så finder han så hernede finder han så, øh, 200 kroner i kontanter. Så, øh, så får han sit fix, ikke? men altså... Når, når ejeren af fabrikken kommer på arbejde om mandagen, så har han altså en regning på 20.000 kroner for at øh, rydde op efter øh, den her kriminelle handling, der bliver. Og det er den måde, vores udenrigspolitik den, den, den kører på lige for øjeblikket. Der bliver, det er altså ekstremt store økonomiske destruktioner, der sker af land efter land rundt omkring. Og et eksempel, som vi ikke får lov at, at, at se så meget om, men der er masser af dokumentation for det, det er, at Irak, som jo vi fik at vide, havde med masse, ø- masse ødelæggelsesvåben, har de så indrømt, det havde de så ikke. Men det, det har de så fået alligevel. Vi har givet dem det. Vi har nemlig, vi har nemlig tæppebumpet dem med, 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 med bomber med uranium. Så 25 procent af, 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 af Irak er nu ubeboeligt. Og, 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 du har, og det vil så være i 2.000 år, indtil den har altså en halveringstid på 2.000 år eller et eller andet. Ikke? 25 procent. Og, og der er jo nu børn med burst effects, som er værre end i Hiroshima. Så vi har simpelthen forurenet det med uranium, og det er os, og vi er medlem af NATO. Vi er medlem af det her, vi er med til det her. Og så har vi her et lille øh, eksempel på, hvad, hvad bruger USA militær? Jamen det er 57 procent militær. Og vi bruger 1 procent på, på mad, alt det vi hører. Der er 50, 50 millioner amerikanere på foodstamp, ikke? Eller på, ja, på foodstamp. Og det, er jo næ- det koster næsten ingenting, altså. Men, men militæret, de kan få penge til alt. Ingen problemer. Og nu kommer der en, en, en i forbindelse med, med Pornology her, som uh, lige vil vise et kort klip her. Det tager cirka et lille minuts tid. We have heard that a half a million children have died. I mean, that's more children than died when, when, in, in Hiroshima. And, and, you know, is the price worth it? I think this is a very hard choice, but the price, we think the price is worth it. WTF? Wow. For what? Hvis du er amerikaner, og du gerne vil spille baseball og, og lave barbecue med din nabo. 90% af amerikanere vil ikke have et imperie. Der er ingen, der spørger dem. De er dejlige mennesker. Jeg elsker at være i USA. Pragtfuldt. Jeg har den der can-do attitude. Det er derfor, jeg var stolt over, at han sagde, Mads, we need you to go to, to Japan. We need an American over there. Det var jeg faktisk stolt over. Jeg tog det som kompliment. Så har vi øh, en, øh, en mand her, som en uge før, han blev forfremmet fra at være chef for ATP til at blive nationalbankdirektør, og så fyrede han 100 mennesker i ATP Alpha. Det var den bedst performende afdeling af ATP. Ifølge deres chef Thomas Gunnarsson, så havde de givet 12 procent om året i afkast, og det er på et tidspunkt, hvor, hvor, øh, hvor, hvor de kun tjente noget, altså obligationskursen, var, renten var 1 eller 2 procent, så det er et kæmpe over, det er et virkelig godt resultat. Ikke? 
Og øh, de blev fyret. Og det kunne han godt gøre. Han kunne godt fyre 100 mennesker. Det er fint nok, bare han selv kom lidt frem og fik en lidt finere til. Det var fint nok. Hvad er der på dem? Fyrede bare 100 mennesker. Lige ud i arbejdsløshed på et tidspunkt, hvor mine venner og mine kollegaer, 600.000, er arbejdsløse. Ja, du forestiller dig, at du har det ene, det ene øjeblik, har du dit drømmejob. Og du, du, du kører med klatten og har udsigt over, over Kongens Haver og Rosenborg og fede kollegaer. Og næste øjeblik, så er du høvlet ud. Fordi ham her, som jo lige har ansat sin nabo. Og det kan han jo gøre, fordi den er jo ikke, det er jo ikke Danmarks national. Det er jo en privatselvejende stue. Han kan ansætte, hvem han vil. Han vil jo ikke slå noget som helst op. Han gør, hvad han vil. Og det gør han så også. Så ved jeg ikke, om vi har, skal have hjælp til den her frank, eller om den starter automatisk, vi prøver. Nile, you do not want to see what you did. You do not want to deal with it. So here's just det er tough, a second det her. Hold, hang in there. stuff that will never appear on American television. Så kan jeg klar med i hvert fald. Det er med jer. Ja, derfor er jeg virkelig vil opfordre jer til alle sammen så meget som muligt. At helst befinder jeg heroppe, og det er okay hernede, men ikke så meget her. Jeg må forklare det ganske kort, empirisk. Vi er nødt til, og jeg siger det jo også, jeg peger på mig selv. Jeg har selv også lært noget. Jeg er kun ni måneder gammel. Det er først nu, jeg har lært, hvordan pengesystemet hænger sammen. Ikke? Og jeg har altid været super pro. USA har været paradigmatisk. Hver gang der er nogen, der sagde, at USA gjorde noget øh, forkert. Nej, men det, det passer ikke ind i min paradigme. Øhm, man må undersøge, jeg, siger, man under, man må undersøge fakta, og hvis det ikke passer, så er man nødt til at ændre sig. Det vil jeg virkelig opfordre alle til. Alle til. Som venner, hvor man snakker dialektik med hinanden. Sæt jer ind i tingene, og det er fint. Når man er uenig, så kan der, hvis man har respekt, så kan man faktisk få en god energi, god gnist, og man kan lære af hinanden. Øhm, og det er også okay at være hernede, altså hvis det er så skræbt for det, jeg sender ud her nu, og det er, og jeg har lyst til at gå, og det, 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 det simpelthen gør for ondt, så er det også helt fint. Altså hvis det er det der med, at jeg, 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 jeg kan ikke klare det, det, fordi der er folk, der har personlige ting, de slås med osv., det synes jeg er helt fint. Men, men, men den her oppe, der, skal man altså, der har vi altså et pligt til at gøre lige nu, fordi altså, middelklassen bliver decimeret over, over hele Vesten, vi bliver fyret alle sammen, og, og, hvad hedder det, og der bliver krige, og altså, det... Jeg vil virkelig opfordre alle til at, at stramme jer op. Ligesom alle andre. Husk det nu, når det gør ondt. En lille smule hver dag. It's the good pain, okay? Øhm, og et, bare for at give et lille eksempel her. Altså jeg, hvordan man kunne være i ønsketænkning, den nederste gruppe. Det, det er det med, jeg, jeg, jeg er ikke sikker på, at jeg ønsker at vide sandheden, fordi så op vil være op og ned vil være ned. Det, mit liv kan aldrig være det samme. Og, øh, men altså igen, alle argumenterne for ikke at sætte sig ind i tingene, det er altså en tro. Det er altså en tro. Og det er ikke fakta. Vi er nødt til at, er nødt til at kigge på de empiriske beviser. Og her er der noget, vi kommer lidt ind på i, eller jeg vil anbefale jer at kigge på, øh, læse om de her ting her. Så er der senior rights. Kan I huske, at jeg startede med at fortælle om senior rights sidste gang? Nu kommer jeg med et af de helt store bankscams. Senior rights, det var så værdien af at producere penge. Nu kommer jeg til at forklare, hvordan det kan være, at der er så mange penge at tjene på, pe- på bank, på, 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 hvad hedder det, at producere penge. Og alligevel går bankerne konkurs hele tiden. Hvordan kan det lade sig gøre? Det giver jo ikke rigtig nogen mening. Vel? Øhm, så senior rates, det var værdien af at producere penge. Og det var, hvis det var med dollarmønten, kan I huske. En sølvdollar, der er med en dollar i, det er en minus en af nul. Og hvis det er penge, hvis det er en tusind kroner sædler, så er det tusind kroner. Og det er papir, det er tusind kroner senior rates. Det er værdien. Hvor kan den gå hen? Senior rates. Altså værdien af at producere penge. Den kan gå tre steder. Og vi tager kommer igennem grundigt alle tre. Den ene det er, at den kan gå til højere lønninger til bankansatte, den anden er, at den kan gå til aktionærerne, og den tredje er, at det kan gå til kunderne i en eller anden udstrækning. Og hvis vi tager bankansatte, så er der masser af analyser, og det kan, man kan argumentere, at de måske har fået et par procent eller fem et eller andet højere, men, men faktisk, hvis du har en tilsvarende, lige så øh, stort ansvar i andre industrier, så ligger lønningerne nogenlunde på samme niveau. Jeg, jeg er medlem af Jøf, ikke? så det ligger nogenlunde på samme niveau. Så kan du se på bankdividende, og der er altså absolut ikke noget empirisk bevis for, at bankerne har givet større gennemsnitlig afkast til aktionærerne end andre tilsvarende industrier. Det er der altså ikke. Så der er altså kun én sted tilbage, det er låntagerne. 
Og I'll give you a clue. Det er ikke de mennesker, som er nødt til at betale 25% på en kassekredit, som har fået den seniorage fordel i hvert fald. Vel? Øhm, det er Victor. Jeg ved, hvem det er. Jeg putter ikke hans efternavn op, men jeg ved, hvem han er. Og øhm, han, han skal købe en, et, 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 en øh, kontorbygning i London til 100 millioner pund. Altså en milliard kroner. Så han, hvor meget egenkapital skal han have til det? Ja, <laughs> hvis det var øh, en, en, en almindelig øh, forretning, så vil jeg sige ret meget. Ikke? Fordi en ejendom til så stor pris i et så volatilt marked som Londons kontorbyggeri. Ikke? Han kom med 1 million i egenkapital, og Barclays kom med 99. Og han gjorde det selvfølgelig i et selskabsform, så han taber maksimum 1 million. Det vil sige, forestil jer et scenario, I kan huske, hvordan, hvordan ejendomspriserne er steget i London. Ikke? Forestil jer et scenario, at ejendomspriserne fordobles, så vil Victor tjene 100 millioner pund. Og Barclays, de vil tjene en mere rente, de får kun renten. Så de får måske, får måske 1% mere i rente, end hvis de havde købt en statsobligation. Så, så Barclays kan tjene 1 million, og Victor kan tjene 100. Det er en meget god deal, ikke? Hvis nu omvendt, at, at, at vi, vi lige pludselig fik et, et, et crash på ejendomsmarkedet, som jo sker hver 20. år, ikke? Øhm, så vil så den falde til 50 millioner, så vil der komme et tab på 50 millioner, så vil Victor tabe 1 million, og Barclays vil tabe 49 millioner. Det er det banking scam. Det er den måde, vores privat ejede banker og privat ejede centralbanker tømmer pengene ud af banken. Alle de penge, de tjener på Sandridge, det er den måde, de tømmer den på og allokerer det til nogle få super rige mennesker. Det er simpelthen sådan, de gør det. Så fordi, hvis, du er, hvis du i overvis kan lave forretninger, hvor du kommer med en og tjener 100, så kommer med en og tjener 100, og så en gang når du så taber, ikke, så tager du en. Ikke? Og banken, når det er optur, så tjener de en, og det gør de så alle de år, det går op. Men når det går ned, så tager de 49. Så det er jo, det er jo helt klart, altså det er jo første årsprøve på økonomistudiet. Du kan jo bare lave en Black and Scholes øh, optionsanalyse af det her. Og det kan jo simpelthen bevises, det er matematisk, er det kriminelt. I princippet burde man gå ind og lave en audit trail, og gå ind og kigge på alle hver eneste forretning, og, 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 og sætte nogle mennesker i fængsel for at lave den her slags forretninger. Fordi det er et scam. Der er ikke nogen Domus Pater Familia, som det hedder på jurastudiet. Domus Pater Familias. Det er altså en, en god husfar. Det er den måde, man i, i romerretten havde kigget på, hvordan, når man nu skulle finde ud af, hvem der havde ret i en retssag, så tænkte man på en eller anden fiktiv person. En Domus Pater Familia. Så hvad ville en god mand gøre? Ikke? Det der, der er ikke nogen Domus Pater Familia bankmand, der vil gå med til at lave sådan en forretning. Men mindre han har måske fået en backhander eller et eller andet andet, eller fået det at vide op fra. Hvad ved jeg? Det var det ene skam. Så kommer der andet skam. Det er det, hvor jeg har været med i. Det er jo altså investment banking scammet. Så hvis, hvis vi skal have, have befolkningen til at tro, at, en, at hele banksystemet er bygget på, at, at de er så søde, og de formidler låntager med opsparer, så har de jo altså også brug for nogle Hollywood actors. Og hvad bedre end at give Mads Palsvig og hans venner en, en høj løn, så de kan få nogle flashy suits, Giv dem nogle company credit card, gå ud og spise på de dyre restauranter, og når folk spørger, hvor kommer du fra? Investment banker. Way! Se, de betaler så mange penge, så det må være, sige, det må være der. Det er jo så beviset på, at vi folk, for at overbevise befolkningen på, at det, de tjener mange penge på, det er at lave intermediate. For det var mit job som, som obligationshandler. Jeg formidlede jo på et stort plan, i milliardstørrelsen, formidlede jeg jo låntager med opsparer. Ikke? Jeg handlede jo milliarder fra hvor jeg solgte obli- statsobligationer til pensionskasser, som jeg købte. For eksempel for at give det der som et her eksempel fra, fra nogle stater. Ikke? Så hvis der var en stat, der skulle have solgt en obligation, en milliard måske, et eller andet, hvad ved jeg, så ville jeg så sælge det til en... Så det var jo så en, en, en form for en... Jeg var jo det, der hed en intermediary. Det blev jeg godt betalt for. Ikke? Så hvad er så det her scam? Jamen altså, i, i, du ved, i midten af 90'erne, sådan en rigtig, rigtig god trader, han ville, han ville tjene 10 millioner øh, dollars på et helt år til sin bank. Men det var jo så brutto. Det var jo før, at der skulle også være lønninger til salgsfolk. Og salgsfolk, de fik jo ikke, de tjener jo ikke nogen penge. De er simpelthen i princippet bare en telefonjockey, som sidder, når, 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 når pensionskassen ringer ind. Goddag, uh, Credit Suisse First Boston. Jeg vil gerne have en milliard af de der uh, gule obligationer der. Ikke? Nå, men fint nok. Så råber salgsmanden over til Mads, uh, som er traderen. Mads, uh, hvad koster en milliard af de der gule uh, obligationer? Og så siger jeg det. Så han er bare en telefonjockey. Ikke? Han, 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 han tjener ikke noget. Um, og det samme gælder så research og økonomi- økonomerne og management og, og back office og IT og alt muligt andre. Så det, I kan nok regne ud, at det i hvert fald ikke er 10 millioner øh, netto. Ikke? Hvis du så tager en almindelig øh, bankmand, som udlåner øh, 10 millioner, i det her tilfælde er det så dollars, du husker, hvad en anden valuta er. Øh, 10 millioner dollars, øh, og så 
at, at hvis nu banken så bruger det indskud, fordi når vi sætter penge i banken, det, hedder, det er også en måde, de snyder os på, de kalder det et deposit, om depositing, <laughs> som om du deponerer det, som om det er dit, det er det ikke. Du laver et blankolån til, til banken, ikke? på de der 10 millioner øh, dollars. Ikke? Så de tager simpelthen de penge, og så videreudlåner de, så giver de det, og videreudlåner 100 millioner i det her tilfælde, som jeg har her, kreditkort, og så tjener de 20 millioner. Og det vil altså sige, i det her tilfælde, det er så lavet en almindelig bankmand. Han, han, tror ikke, han, han ved ikke, hvor mange penge han tjener. Han får det ikke at vide. <coughs> han får tværtimod at vide, at det koster nærmest penge. Fordi det kan lade os nu sige i det her eksempel. Der har renten måske været i midten af 90'erne. Den korte rente i statsrenten har været 2,5%. Så har de sagt til, til sin bankmand, du skal betale, øh, give ham 3% for de der 10 millioner. Nå ja, okay. Så kan du, det kan du godt se, at det tager vi jo penge på. Vi tjener ikke noget på det. Og bankmanden tjener, Nå, det er så derfor, jeg igen ikke fik nogen bonus af ham her. Ikke? Mens Mads Palsvig heroppe fik store bonusser. Ikke? Så ham hernede, han fik overhovedet ikke ikke nogen bonus, vel? Han fik at vide, at han nærmest var en taber. Men i virkeligheden, det er der, de har tjent pengene, ikke? For de har tjent pengene på, dem har de jo så kunne låne ud øh, rigtig mange af og producere pengene her, ikke? Så der har de altså tjent dobbelt så meget netto på én forretning, én dag. Så er der altså 249 arbejdsdage tilbage til ham her, ikke? Hvorimod ham her, Mads Palsvig, som er big swinging derovre, ikke? På et helt år, n- br- n- brutto, tjener halvdelen af, hvad en bankmand kan tjene på én dag, som tror, han er en taber. Det er et skam, at de kan pull it off. Det er unbelievable. Og, 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 og jeg, jeg kan stadigvæk slet ikke forstå det. Ikke? det, her, det, det og jeg tror, det er første gang, nu er det så anden gang, vi sagde det for to timer siden også, men det er første gang, det bliver kommet ud i offentligt det her, den, den her, den her øh, opstilling her. Så den skal vi også have spredt ud, at vi skal virkelig have afsløret det her banditter. Ja. Så var det lige en sjov historie, baseballhistorien her. Jeg synes, jeg er meget cute. Øh, nu rød vi nok lidt over tiden i dag, det beklager jeg. Men det er jo øh, frivillig tvang at sidde her. For 0 kroner, det kostede. <laughs> øh, baseballhistorien, det var lidt om, hvordan jeg føler det. Jeg føler det lidt ligesom historien, hvis nu... Øh, det, det er en tænkt eksempel på en... Lad os nu sige, en lille dreng, der elsker at spille fodbold, men han er ikke så god til det. Og så har han en fødselsdag, og så siger hans far til ham... Øh, til løbet af fødselsdagen, og vi har besluttet, at vi skal spille fodbold, og en masse osv., så har han inviteret en masse gæster og betalt dem for at tabe med vilje. Så den her lille dreng, han scorer lige pludselig en masse mål, det han har aldrig prøvet før. Han havde den, det er den bedste fødselsdagsfest, han nogensinde har haft. Han er bare pragtfuld. Han har bare været en total vinder om aftenen. Han er så stolt og så glad og taknemmelig for sin far, der har givet ham den her fantastiske gave, indtil han finder ud af, på en eller anden måde, at faren faktisk har betalt alle gæsterne for at tabe med vilje. Det er sådan stort set så skuffet, jeg er over at have brugt så mange år i mit liv på og lave sådan noget. Jeg føler mig virkelig snydt. Jeg kunne have lavet så mange andre ting med mit liv. Øhm, hvordan er det lykkedes at privatisere hele verdens banksystem af bagdøren? Og det er jo lidt af et mysterie. Det er virkelig noget, der også er spændende at læse, ud, ud, selvom det er forfærdeligt og det er kriminelt. Men der er jo sådan en historie om Jekyll Island, der, der er også nogle, øh, nogle gode øh, ting på den her liste her. Men det var i 1913, der tager de ned på en ø, der ligger ud fra, jeg tror det er North Carolina et eller andet sted, nogle super rige mennesker. Og så laver de det The Federal Reserve Act, og den kommer de så med ind i december, hvor, alle, hvor, alle, hvor næsten hele kongressen er på ferie, og dem der er, dem har de bestukket, og så får de simpelthen privatiseret, lavet verdens største privatisering af et pengesystem, der nogensinde er sket. Det lavede de simpelthen nogle få mennesker på sneaky, og det brugte de jo så blandt andet til at finansiere øh, deres, deres deltagelse i Første Verdenskrig. Det trods for, at hele den amerikanske befolkning absolut ikke ønskede at sende deres børn eller unge mænd til i, i krig i Europa. Det havde de overhovedet ingen lyst til. Og de stemte kun på præsidentkandidater, der lovede, at de ikke ville gøre det. Ikke desto mindre, så gik de så i gang med aviserne. Det her, det er en tysker. Det er sådan, en tysker ser ud, hvis I ikke skulle være tvivl om det. Det her, det er et land, som i 1914, da første verdenskrig startede, halvdelen af den amerikanske befolkning havde mindst en af forældrene, der havde tyske forfædre. 20 procent havde begge, havde begge forældre. Tysk. Der var store områder i USA, der talte, stadigvæk talte tysk. Det blev så stoppet på fire år. Det skulle de i hvert fald ikke nyde noget af. Og de ændrede navne og meget andet. Men det, der skete, det var J.P. Morgan. Han opkøbte de 25 største aviser, fyrede cheferne, indsatte nye. Og så fra den ene dag til den anden, så kom de bare med non-stop øh, propaganda imod øh, tyskere. Og det var så det, der gjorde, at de fik tyske amerikanere til at tage til Europa og, og, og slå tyske øh, soldater ihjel. Og det har vi et andet glimrende eksempel. Det, en, det ligner meget de tysker, jeg har set sådan, når jeg tager ned. Ja, ja. Så har vi øh, Ben Bernanke, som jeg mødte i 2004 sammen med øh, professor Hannah Scobie og en anden trader. Op kan jeg næsten ikke rigtig stå for. Men øh, han, hedder, han hedder Helikopter Ben, fordi 
han, han engang promoverede, han sagde, at det her quantitative easing, hvis der nogensinde kom deflation, så kunne man altid bare sætte gang i det, bare ved at flyve ud og bare sprede kaste øh, pengesædler ud fra helikopteren. Og, og det er jo faktisk meget bedre, end det han så har valgt at lave. Han har jo lavet, lavet quantitative easing, hvor han øh, lader bankerne låne penge til 0% og opkøbe obligationer, som jeg forklarede før med det brasilianske øh, eventyr. Ikke? Øhm, og han har altså været ude offentligt og undskyld, at de lavede det her crash i 1929 på, med Wall Street crashet. Ikke? Og den måde, de gjorde det på, det var simpelthen, at de, de, de ejer jo, øh, de, ejer, de, de, de store banker og private mennesker, meget super rige familier i USA, som ejer øh, de her regionale centralbanker, som ejer Federal Reserve. Så de har puttet et lag ind, bare for at komplicere det. Så, ja. men, øh, men der, der er det fuldstændig bevist og dokumenteret op og ned af stolper, og der er jo masser, masser når, i, en, i en kristen land, der er masser, der får desperate confessions, hvor der kommer nogle ting frem, der, der er sjovt at læse, ikke? så der er god, god underholdning. Øh, men, men der har de altså gjort det, de har selvfølgelig solgt ud af alle deres værdier inden, og så har de minimeret de øh, pengemængden med 5 8. del, og hvis I kan huske eksemplet fra før, M, MV er lige med GI, ikke? Så når, når M og V bliver meget mindre, så må G og I også blive mindre, så det vil sige, så falder aktiemarkedet, og så kan de opkøbe det. Her der opkøbte de så 16, de her 16.000 mindre banker, som gik konkurs. Så de, de her banker, der ejede de her Federal Reserve, opkøbte 16.000 små banker. Plus de opkøbte også en millionvis af små landbrug. Og så mennesker gik fra hus og hjem, altså de måtte gå ud på gaden. Altså de menneskelige tragedier, der blev forårsaget af de her mennesker, var uhørte simpelthen. Uhørte. Um så, er der, så vil jeg også meget gerne lige forklare lidt om øh, geopolitik, og jeg vil gerne lige anbefale den her bog. Den er meget, meget god. Det er, en, og for, 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 det er sådan en øh, lidt renselseskur øh, til ens hjerne. Han er en professor fra Stanford University, en, en, en meget distingueret engelsk gentleman, han hedder Anthony Sutton. Og han dokumenterer i den her bog, hvordan bols, den bolsjevistiske revolution blev finansieret af Wall Street. Der, der, er altså, der er ingen diskussion, der er ingen tvivl, altså, det er ligesom helt ned til det mindste øh, komma, og altså, at Lene har 70 millioner dollars i øh, overført til Schweiz, og Trotsky et tilsvarende beløb osv. osv. Og det er meget, meget veldokumenteret, og der er, der er en røde korsdelegation øh, på 30 personer, der bliver sendt til øh, St. Petersborg, hvor der er 6 læger og 24 bankfolk. Altså det er sådan fuldstændig, jamen, det har du virkelig brug for i røde kors. Ikke? Og, og det der er specielt ved det her, det er jo, for, at man skal forstå geopolitikken, ikke? Og øh, hvis du skal styre hele verden, som der er nogen, der synes er rigtig, rigtig vigtigt for, at de kan have et, 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 øh, et fulfilled life, som det hedder, øh, men så er USA et rigtig godt sted at være, fordi du har Atlanterhavet på den ene side, du har Stillehavet på den anden side, et ufremkommeligt bjergrigt Mexico mod syd, og så har du iskoldt og kæmpestort, øh, også ufremkommeligt, Canada mod nord, og så har du Mississippi-floden, der går helt ind og forbinder det meste af USA med floder, hvor du lynhurtigt kan sende mad og, og tropper rundt. Så det er, det er simpelthen geopolitisk genialt sted at være, hvis du gerne vil kontrollere verden. Der er bare et sted, der er lidt bedre. Det er faktisk Rusland. Fordi det fandt Genghis Khan jo også ud af, ikke? med kun en million mennesker. Men hvis du, hvis, du styrer, øh, hvis du styrer Rusland, og du kan, komme, kan styre det, hele det her øh, landområde, så har du til sidst, hvis du styrer også Indien og Kina og Europa osv., så, så har du faktisk øh, et endnu større landområde, end, end USA har, og så kan du faktisk blive ruler of the world. Så derfor har, så I, I kender sikkert sandsynligvis historien med engelsk udenrigspolitik har altid været at støtte den næststærkeste i Europa. Det, har, det, det er i hvert fald noget, man har skrevet meget om. Ikke? Men altså for USA har det jo så været at sørge for, at, at Rusland de ikke skulle komme på fod. Der var jo blandt andet også en tak for sidst med, til den russiske zar, fordi han jo hjalp nordstaterne, som I kan huske fra tidligere eksempel. Ikke? Øhm, så, så hvad hedder det? Det bliver simpelthen øh, dokumenteret meget, meget grundigt her. Så har vi lige her, jeg gider ikke engang at vise det til men det er altså på Fox News, den en oberst, der stiller sig op og siger øh, for nogle få år siden, at med, med hensyn til Ukraine, vi skal simpelthen bare slå en masse russere ihjel. Altså, det er bare sådan noget, hvis I begynder at sætte ind, jeg ved godt, at vi får at vide hele tiden, at Putin er lige med Hitler og alt det der, men prøv at høre, hvad Putin rent faktisk siger. Det er altså meget mere distingueret og, øh, og gentlemanagtigt, øh, vil jeg sige. Så har vi her øh, igen, så ser vi, hvordan det, baserne er, og, og der vil jeg også gerne lige sige, bare for at give et eksempel, USA og Rusland har lavet en traktat, af i fra 2020, der skal, øh, der, 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 der skal man ikke have biologisk krigsførsel mere. Så der har, de, der, 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 der har så USA sagt, at vi har brug for otte år mere. 
Det er meget vigtigt. Så Rusland har accepteret, at nu har de så i 2028, der må de stadig gerne have biologisk krigsførsel. Og der er de så USA så nu lavet fem baser her rundt om Rusland, hvor de har biologiske krigsvåben lige op ad grænsen. Ja. Så har vi jo forskellige journalister, der går ud og, og taler et Udo Ulfkort, der går ud og siger, at han har, har fået øh, opgaver af CNN, at han skal øh, plante, og alle mulige løgnehistorier, og du har Amber Lyon, hvor de viser sig faktisk, at CNN, de har øh, lande som kunder, så de må altså ikke, pune, de må ikke komme med nogen som helst negative historier om et pågældende land, lige meget hvad de laver, og forbrydelser mod menneskeheder, det er lige meget, fordi de er en kunde, og CNN, det er jo bare en business. Ikke? Skal vi se. Item for yourself. It's okay. You can admit it if you bought an item or two or ten for yourself. It's okay. You can admit it if you bought an item or two or ten for yourself. It's okay. You can admit it if you bought an item or two or ten for yourself. It's okay. You can admit it if you bought an item or two or maybe ten for yourself. Okay, altså der, det kan blive ved i, ja, der er 40 eller sådan noget af dem her. Det, det er, der, er fem, øh, der er fem firmaer, der ejer 90% af alle de vestlige medier. Og det er altså corporations, og det, det sker under den her deregulering i 80'erne, ikke? Og deregulering, det lyder jo godt, det er sådan en newspeak, hver gang de siger noget, så mener de faktisk det modsatte. For det der skete, det, det er deres form for deregulering, det var, at de gik ud og opkøbte alle de små radiostationer, selvstændige aviser. Og øhm, så blev det så samlet i fem store kom- kom- konglomerater, og samtidig lavede de også, øh, fordi det skulle være structural reforms og deregulering, og hvad de kalder det, så lavede de også den regel om, at, at alle øh, medier faktisk skulle have, 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 være nuanceret og have begge sider af en sag. Det behøvede de ikke mere. Så nu kan Fox News, de må gerne være neokonservative, de må gerne køre stenhår, kun én ting, det er helt fint. Altså, og, og det er lidt svært for befolkningen, som gerne vil, vil have tillid til, øh, til medierne. Ikke? Og her har vi, hvad har vi her? En god lille tegnefilm. Ja. Yeah. We economic hitmen have managed to create the world's first truly global empire, and it's basically a secret empire. We do it many ways, but, but, but principally, uh, we identify a country that has resources our corporations covet, like oil, range a huge loan to that country from the World Bank or one of its sisters. The money never actually goes to the country, it goes to our own corporations to build big infrastructure projects in that country that help a few very wealthy people, but don't benefit the majority of the people who are too poor to buy electricity or have cars to drive on the highways, and yet they're left holding a huge debt that they can't repay. So we go back at some point and say, you know, you can't pay your debts. Give us a pound of flesh. Sell your oil real cheap to our oil companies. Vote with us on the next critical UN vote. Allow us to build a military base in your backyard. Something along these lines. And when we fail, the jackals go in and either overthrow or assassinate these leaders. And if the jackals fail, as they did in, in, in Iraq, then we send in the military. I don't think the failure is capitalism. I think it's a specific kind of capitalism that we've developed. We've created what I consider a mutant viral form of capitalism. And this mutant form of capitalism, which I think is really a predatory form of capitalism, has created an extremely unstable, unsustainable, unjust, and, and very, very dangerous world. Uh, I've met a lot of terrorists. I've interviewed them for books. I've never met one who wanted to be a terrorist. They're desperate people. If we want to get rid of terrorism, we must get rid of the root causes, that cancer that is destroying uh, our whole system. Because I think it's really important that we understand today we cannot have homeland security unless we understand that the whole planet is our homeland. Tak skal jeg have. Um, og det er så bogen, den er faktisk også, faktisk også dødspændende og underholdende, at den læser, man læser den som om det er en uh, James Bond-bog eller noget, ikke? Selvom det jo er jo forfærdelige ting, han beskriver, han har selv gjort det, han har, været, han har simpelthen selv lavet det, han blev sendt ud som det første led. Så du sender først smadret charmerende mænd, mænd ud, som skal snakke med de 10 rigeste familier i et pågældende land, og lave deals med dem, de skal så optage lån i, i USA. Og... Um, så skal der selvfølgelig ske det, at du skal så påvirke de her politikere til at køre lidt for store øh, statsunderskud, så når de får problemer med det, så, så, går, man, går, så går de amerikanske investmentbanker ind og smadrer deres valuta, og så bliver det jo dyrere at betale deres gæld tilbage i dollar, fordi nu skal de bruge flere af deres egen valuta, for den er ikke så meget værd længere. 
Og så kommer der økonomisk krise, og så ender det op, ligesom, så går IMF ind og siger, at nu skal I lave structural reforms, det betyder, at I skal fyre alle jeres offentlige ansatte, så falder økonomien endnu mere, så bliver det rigtig billigt for de multinationale selskaber at gå ind og opkøbe landets værdi, og det gør de hele tiden. Og han er jo så, som han siger, første led. Han er, han er den smarte. Han går ind og ham, der laver festerne, og så videre. Hvis ikke de går med på det, så kommer det jackals, og det er så snimordere. Og så tredje led, det var så, han beskriver, det var militæret. Hende her mødte jeg i 2008. Hun hedder øh, Sandra Pianaldo. Hende mødte jeg sammen med professor Hanna Skobi, og to af mine chefer fra Danske Bank, og vi snakkede sammen omkring det her, og der kunne vi alle, vi trader, vi vidste jo godt, den var helt gal. Og, øh, så jeg, jeg foreslog Altså, spekulanterne, de har jo tjent masser af penge på ejendomsprisernes optur gennem 15 år. Så, okay, fair nok. Hvis ikke de er nået for solgt det, så, så var der måske nogle aktieselskaber, der ville tage nogle penge. Og det ville ikke, faktisk ikke betyde den helt store katastrofe for realøkonomien, vel? Men det, der betyder noget, det er, når almindelige mennesker, man er nødt til at gå fra hus og hjem. Det er virkelig alvorligt, både og ikke kun økonomisk, men også socialt selvfølgelig, ikke? Og så foreslog jeg hende, at man i USA skulle lave en lov, som sagde, at at alle de familier, der kom i økonomisk krise, de kunne sælge til den amerikanske stat sit hus for 80% af, hvad de selv havde givet for det, og så havde de en option på at købe det tilbage inden for 10 år til samme pris, og så kunne de bruge billigt til leje, altså en eller anden størrelse over måske 2% af, af værdien. Ikke? Hvis man havde gjort det, så havde, kunne alle have været blevet, blevet boende i sin hjem. Ikke? Øh, hun, hun smilede over bærerne. Ikke? Øh, det var alt for kompliceret, sagde hun så. I stedet for at lade de Bear Stearns gå konkurs, og Lehman Brothers gå konkurs, og AIG, og de, hele internetbankmarkedet kollapsede, de lavede TARP, og de lavede Quantitative Easing 1, 2 og 3. Jeg må indrømme, jeg synes, det der endte op med, det var temmelig meget mere, mere øh, kompliceret. Øhm, det, er, det, er, det er ekstremt mange tusind milliarder dollars, det har kostet verdens befolkning, øh, den her øh, helt klart menneskeskabte økonomiske krise. Og en af de store største øh, svindlere, det har jo været Alan Greenspan, som i nullerne blev ved med at holde pengepolitikken alt for lempelig. Det var det, jeg lærte det der med, at de faktisk øh, gør det modsatte af, hvad en domus Peter familie ville have gjort. Øhm, han sagde, at inflationen, der er ikke nogen inflation, hvis vi ser bort fra ejendomspriser, og hvis vi ser bort fra food and energy, altså vi skal ikke kigge på madpriserne, for de steg helt vildt, og vi skal heller ikke se på, på oliepriserne, det steg også helt vildt. Ikke? Så hvis ikke du skal spise, og hvis ikke du skal varme dit hus op, hvis ikke du skal køre bil, så er der faktisk ikke nogen inflation. Okay? Og hvis du heller ikke skal have noget sted at bo, og som dit hus koster 30% mere, så er der heller ikke nogen inflation. Så hvis du tager alt væk, der stiger, så er der ikke nogen inflation. Du kan, det kan man jo ikke argumentere imod. Vel? Og han bestemte jo USA's pengepolitik, så, så det er helt klart insider trading. Det er helt klart, de gjorde det samme i 20'erne, de kan lave det en gang til. De kørte, de kørte priserne helt vildt op i 20'erne ved at lave meget, meget lempelig pengepolitik. Så alle de lånte penge til at investere i aktier. Du kunne låne, hvis du kom med 100 dollars, kunne du købe for 1000 dollars i aktier. Ikke? Og det er jo så klart, så ved du også godt, at hvis du kan få aktiemarkedet til at falde med 10%, så er alle nødt til at sælge alt. Ikke? Så har vi Grækenland. Jeg har et af, et af spørgsmålene med, med hensyn til Grækenland her. Der, det, der er specielt med Grækenland, der er der øh, en, pa- præsidenten for parlamentet har nedsat en truce committee om at som skulle undersøge hele den græske gæld. Og det er altså fuldstændig offentligt, og jeg, på, jeg har fulgt med i debatten i Grækenland her i, i, i pressen, i den udstrækning, jeg kunne holde ud og læse på alle de løgne. Øh, men der er, jeg, det er ikke min opfattelse, at der er en eneste dansk journalist, der har taget sig tid at læse de 60 sider, som det græske øh, par, øh, parlament har skrevet her. Og øh, det forholder sig sådan, at halvdelen af den græske gæld, det er faktisk opkøb af Militært isenkram af Tyskland og Frankrig, og en lille smule USA, men det er næsten, næsten altså Tyskland og Frankrig. Halvdelen af skæld. Så i en 15-årig periode, der har Grækenland optaget de her lån, og de har øh, haft et militærbudget fire gange større end eu gennemsnit, og det er altså et af de fattigste lande i Europa, som lige pludselig, hvorfor skulle de have 35 til fire gange større omkostninger til militæret end resten af Europa? Og der er tidligere regeringschefer, som har, som har, været, har man lavet underslæb for 20 millioner euro og sidder i fængsel, som har været med til at lave de her øh, forretninger. Men det, det hæfter den græske befolkning stadigvæk for. Så når vi hører i danske aviser om, at nu skal vi sende milliarder til Grækenland, så, så bliver det fremstillet som om, at det, hver eneste den græske statsborger får de her penge i hånden. Det gør de ikke. Det går fra en konto i ECB direkte over i nogle af de, som, øh, i de her private øh, ejede banker i Frankrig og i, i, øh, i Tyskland som har været medvirkende til at lave de her øh, forretninger, som jo var kriminelle, for de var baseret på underslag blandt andet. Ikke? Og, <coughs> om så det er bankerne eller militæret, der har lavet den her korruption, det er sådan set for mig at se lige und- ligegyldigt. Ikke? Men det er bare det der princippet i, at når det er mennesker, der laver noget, så hænger menneskene på det. 
når, 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 når der er en eller anden kriminel mand, der modtager, under, modtager bestikkelse, så hænger hele det græske befolkning på det. Og medierne, som jo er ejet af fem konglomerater, som fylder os med alle mulige løgn, ikke? er medvirkende til at begå den her forbrydelse. Samtidig så har du Victor, som kan lave sine Victor-forretninger, hvor hvis det går godt, så tjener han 100 gange pengene, og hvis det går dårligt, så er han jo bare en, så har han jo begrænset øh, liability, altså hvad hedder det på dansk, ikke? begrænset øh, hæftelse, så tager han kun en million. Ikke? Så det er hele, hele det her mindset, det er sygt, at det er virksomhederne, som har, har lov til at lave de her ting, ikke? og mennesker de hæfter for alt, også det, som nogle kriminelle ledere har lavet. Og der er så mange eksempler, altså i Bolivia der lavede de den her John Perkins situation, så det gik så galt, at, at de privatiserede vandet. Så en, en fattigste i, i mennesker i Bolivia var op på at bruge 25% af sin løn bare på at få drikke vand. Indtil det blev for meget for dem, så lavede de nationaliserede de det igen, ikke? Gud skal lov for det. Og Madagaskar, der var, indtog Frankrig Madagaskar, og øh, så sat, lavede din regning til Madagaskar for den militære intervention. Det skulle folk i Madagaskar selvfølgelig betale for, når de var blevet besat, det er da klart. Og øh, så byggede de en masse veje, som kun de rige havde brug for, og indsatte en nogle marionetter dernede og optog store lån. Og så gik de i gang med at lave kæmpe store landbrug hen over den her pragtfulde ø, var det engang. Øh, hvor du har altså kilometer, kilometer, kilometervis af kun én plante derude af, ikke? og sikkert også GMO og alt muligt, alverdens forfærdelige ting. Ikke? Og det er Haiti for eksempel, som gerne vil have sin frihed. De, der kæmpede jo militært med Frankrig, og de måtte jo så også få lov, at, øh, at de kunne godt få deres frihed, men de skulle betale til Frankrig for den omkostning, at Frankrig havde, fordi at de, kæmpede, de ville give dem det frivilligt. Ikke? Og alle de franske kolonier den dag i dag, de skal have alle deres penge stående i Bank de France. Det er en del af betingelsen for deres frihed. Så vi, vi tror, og vi får at vide, at de er frie. Nær de ikke. De er, total, de er total kolonier stadigvæk. De låner deres egen penge i Bank de France mod renter. De er, det er et totalt skam. Og de englænderne er ikke meget bedre. Øhm, ham her mødte jeg så i 90'erne. Han hedder, han hedder Robert Perry. Og det jeg kan huske, det var, at han sagde, at dollar is a dollar. Og det var jo ligesom spørgsmålet om, om, som vi også har meget om med dollarkollaps, dollarkollaps. I skal altså bare huske på, at de amerikanerne er jo ikke så dumme at gøre det samme, som de anbefaler øh, landene i Mellemamerika og i Asien og alle mulige andre lande at optage lån i en udenlandsk valuta. Amerikanerne har ingen lån i udenlandsk valuta. At dollar er dollar. Amerikanerne låner kun et dollar. Så det vil sige, at hvis kineserne øh, bliver trætte af, at øh, øh, de vil sælge deres obligationer, det er for bare for hvor mange dollar vi har. De printer dem jo bare selv. Så derfor er han, de er helt afslappet med den her, øh, den her økonomiske krise. Ikke? Så har de så selvfølgelig nogle, nogle mennesker, som også ligger opkøber og prøver at manipulere markedet. Og det er jo blandt andet det her med, med øh, oliepriserne nu. For, der har de så, til trods for, at der er krig, så har de lykkedes dem at få olieprisen til at falde for at give problemer for Rusland og Iran. Ikke? Vi har travlt med at sprede demokrati. Så har vi... Øh, Jeg er bare for ligesom også at, 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 at ligesom forklare, hvor alvorligt det er. Vi må simpelthen holde op. Og det er jo ikke, amerikanerne ønsker det jo ikke. De vil jo ikke være et imperie af 90 procent af dem. Hawaii for eksempel, ikke? Der var der øhm, i, i 1893, var der 40.000. Det var, det var hele, den, det, hele den resterende voksne befolkning på Hawaii underskrev et protestbrev til Amerika om, at de gerne vil have deres dronning tilbage. Og de vil ikke være en koloni. Det skede de højt og flot på. De har ikke engang eneste af øerne på det. De har den sydøstlige del af Maui. Der skal man ikke tage hen, hvis man ser sådan her ud i hvert fald. Øhm, Filippinerne, der, fik, øh, der, fik, der, 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 der det gik det ikke lige så nemt for, for amerikanerne. Øhm, de lavede et folkemord på en million mennesker i 1898. Det får vi, lærer vi heller ikke så meget om, vel? Øhm, men det var, det var 10 procent af befolkningen. Befolkningen ønskede ikke at være en koloni. De kæmpede, og de kæmpede. Og der er masser af kilder, der dokumenterer, hvordan amerikanerne begik den ene krigsforbrydelse efter den anden, hvor de gik ind og mejede hele landsbyer ned. Kvinder og børn, alt sammen tog. Hele Mulitjausen. Hele Mulitjausen. Det lærer vi heller ikke. Tasmanien det samme. Englænderne, da de havde myrdet alt, hvad de kunne. De startede simpelthen, de gjorde det ligesom, når du, når du jager dyr, når du, laver krybsk, når du skal ud og lave en, en jagt, så har du nogen, der går og klapper osv., og, og så står soldaterne et andet sted. Altså, de, de, tog, de tog hele, hele den her, det var godt nok en stor ø, de, jagt, de, de tog hele vejen henover. De gik hele vejen igennem. Der er ingen Tasmaner, der er ikke én tilbage. Ikke én eneste Tasmaner tilbage. Borgerkrigen, Indien, der har jeg fortalt om, der var jo det der folk, folk om 65 millioner, de sultede i, og Iran har jeg også fortalt om. Og selv med grønlænder, der har vi jo så kirkebøgerne på Grønland, ikke? 
Og der er det, vi gjorde, når vi, da vi så Grønland, vi var der jo først. Grønland kom faktisk øh, nogle hundrede år efter, vi var der. Men da de kom, så i stedet for, at vi handlede med dem og, og lærte at spise fisk, fordi de, Grønlander, de, de danskere, der boede på Grønland, de ville kun spise kød. Så derfor lavede vi en, 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 en vi, vi, økologisk katastrofe deroppe, for vi brugte alt den gode jord, og det er en lang historie. Men så vi, vi uddøde faktisk deroppe, fordi vi ikke lærte at handle med øh, grønlænderne. Vi ikke lærte at spise fisk deroppe osv., og, og ikke øh, brugte naturen på den måde, som det nu skal være brugt. Og der ved man fra kirkebøger, at, øh, at øh, så så vi nogle grønlænder, og så stak vi på sværet ind i maven for at se, hvad farve blod de havde. Nå? Det var så den øh, måde, man, vi, vi selv var også, ikke? Så har du Guantanamo Bay her. Der er faktisk kun 148 fanger. De 79, de er nu blevet øh, løsladt, fordi selv amerikanske militærdomstole, de kunne simpelthen ikke finde noget. Der er intet. Der var intet på dem. Whatsoever. Og den måde, de fangede dem på, de har brug for nogle, nogle terrorister, så de, de, de er jo simpelthen kontaktet ned i Afghanistan. Øhm, vi vil gerne have nogle terrorister. Ja, uh, yeah, we can't really find anyone. Okay. Uh, vi giver uh, du søger, hvis vi finder nogen. Sjovt nok, så var der nogle warlords, der lige pludselig fandt en masse. Når I fandt jo ham derovre, han ligner sgu da... Gør han ikke? Jo, hvad for, jeg sagde, får vi 100.000 dollars for? Ja, ham der. Ja, ja. Så blev de sendt afsted. Totalt uskyldige, ganske almindelige mennesker, som levede i fred og ro dagen før. Lige pludselig, så sidder de bare lige pludselig i et militærfly på vej til Cuba. Og vi har jo så Libyen, som vi har været inde på, ikke? Med to millioner flygtning uden for sit eget land nu, ikke? Der var 1,7 millioner libyer, der demonstrerede i Tripoli til i støtte for Gaddafi. Og det kommer jo ikke på medierne, vel? Men de der små NGO's, som George Soros laver rundt omkring, hvor der er 5.000 betalte agenter, som render rundt, altså i Georgien, helt ærligt, hvor dumt tror de, vi er, ikke? Jeg tror, er der nogen, der tror på, at en Georgier lige pludselig finder på at lave en fuldstændig perfekt produceret plakat med på, på amerikansk og engelsk? Altså helt ærligt, det vil de nok gøre på deres eget sprog, men ikke? Hva? Men det er helt ufatteligt, at de tror, vi er så dumme. Men det her, det var 1,7 millioner, der, 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 der ikke ville have NATO og bombe dem. Det gjorde vi så bare alligevel. Også danskere. 15 procent af alle bombninger var, den, var, den, var vores 70 F-16 fly. Så jeg, jeg, jeg siger jo ikke, at den nuværende iranske regering er god, men de har altså ikke angrebet nogen siden 1770. Det har de altså ikke. Og vi ved jo, det er jo totalt mainstream nu, at CIA afsatte den demokratisk valgte regering i 1953 mod Sadek i, 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 i Iran. Altså det er totalt mainstream. Det, det er ikke engang på nogen måde kontroversielt. Og så igen et eksempel på, hvor fantastisk dygtige medierne er. Her der er der en BBC, det ved allerede 20 minutter før Wall Street 7, den styrer det sammen, der ved de det allerede. Det er, det er virkelig forudsigende, kan man sige, på, på høj plan. Så har vi øh, også igen, det er, total, det er total mainstream, altså et false flag, hvis der er nogen, der ikke ved det, så er det virkelig vigtigt at sætte sig ind i, fordi de vestlige regeringer bruger det non-stop. Og nu, de påstår, at de ikke gør det mere, men det er lidt ligesom en recovering alcoholic, ikke? altså helt ærligt, ikke? tror vi på dem. Ikke? Det her, det er USS Liberty, selv Wikipedia, hvor der sidder folk og prøver at rette i hele tiden. Ikke? Øhm, det foregik på den måde, at, at øh, Israel mødte noget, u- eller noget uforventet øh, modstand i Ægypten, og øh, så fløj de hen over, øh, så fik de en idé, hvis nu de bombede et amerikansk øh, skib og sagde, at det var Ægypterne, så kunne de måske sætte rave i den der. Så der er altså, og den grund til, at det gik galt, det var, fordi piloterne kunne ikke forstå det. De blev ved med at spørge igen, så det blev en meget, meget lang samtale, så den blev opsnappet af, af, af nogle amerikanere, og øh, de blev lidt småsure. Ikke? Øh, ja, for de døde af det jo nærmest nogle af deres venner, ikke? Så, så det var simpelthen, det foregik med, at de flyver hen over, øh, flying over USA, Liberty, så, så hørte de fra headquarters, bomb the ship. Uh, I said, it's USS bomb the ship, but it's an American bomb the ship. Og den gik bare on, det minutvis, han, han nærmest faktisk nægtede at gøre det. Ikke? Til sidst så bomber de så i, hvor lang tid det var, 45, 75 minutter. Ikke? Og det, det sank aldrig, men, øh, men det er altså et false flag, de gjorde det. Og de har bagefter måtte betale erstatning til USA, og de indrømmer det, undskyld, og hvad ved jeg. Og vi har også Operation uh, Gladio, det synes jeg, jeg vil anbefale at læse. Det var jo så CIA, og det er også totalt mainstream, altså det... Altså Aldo Moro, som nogle af jer, der ligesom mig er gammel nok til at huske, ikke? han blev, blev myrdet, ikke? og det skulle, det skulle så være italienske kommunister, der havde gjort det her. Ikke? Men det var altså CIA, der gjorde det. Og blandt andet øh, var der en meget, meget forfærdelig en på togstationen i Bologna, hvor der døde rigtig mange kvinder og børn, og det, blev så, det var så kommunisternes skyld. Det er så kommet frem fuldstændig. Altså der er 
Det, det er totalt mainstream, det er vidnesbyrd på højt, højt plan, ministerplan, der har været ude, og der, der er ikke nogen diskussion om det, kan I også, det vil jeg anbefale også at sætte jer ind i. Så er vi ved at være der. Det her det er bare sådan en lidt brainstorming, jeg vil gerne vil sende ud i, i æderen. Og tusind tak. Jeg er så glad for, at der er så mange, der, der kommer her. Og, øh, men altså, jeg foreslår, at vi skal have staten til at udstede penge i form af borgerdividende. Og det er jo altså rigtig mange penge. Det er jo familie med fire. Det er 10.000 kroner skattefrit. Oven i hvad man har nu. Altså, det har ikke noget med, med overførelseindkommer eller pensioner eller alt muligt andet. 10.000 skattefrit om, om måneden. Og det kommer til at give en kæmpe... Øh, multiplikator i i samfundet. Og derefter synes jeg altså, det er totalt umoralsk, og det er totalt political pornorology, ikke? det er totalt psykopatisk, at der, man kan tjene penge på at producere våben. Det vil sige, hvis du er chef for et våbenproducerende firma, så har du et incitament til, at der skal være mere krig. Det kan ikke være rigtigt. Det kan ikke være rigtigt. Så derfor så, så mener jeg ikke, at man skal, at, det, at hvis, du, hvis man absolut vil have aktier i, i sådan et, det kan ikke være sådan, at man bygger hele sin private økonomi på det, og tjener flere penge på at lave krig. Altså alene første verdenskrig, ikke? der var der... Jamen, jeg kan ikke huske tallet, men det var, ja, hvor mange nye millionærer, der blev i USA på øh, krigene, i, i, da de fik overtalt USA til at gå ind sent i 1917. Ikke? Og så medicinalfirmaen, der er det jo det samme. Altså, hvis, du, hvis du er direktør for en medicinalfirma, og du laver en cure for cancer eller et eller andet, så får du måske en medalje, og så er du fyret. Ikke? Du bliver ikke populær, men hvis du kan producere noget medicin, som du kan sælge til 40 procent af den danske befolkning, lykkepiller eller noget andet godt, ikke? og ADHD i medicin, hvad det ellers er. Jamen... Øh, så bliver du for fremmet for store bonusser, ikke? Og det er altså også, øh, den er også, også gal, ikke? Um, og olieselskaber giver sig selv, og så er der igen det der med, altså hvis vi virkelig skal lave noget deregulering, og i ordets reelle forstand, så kan det da ikke være rigtigt, at fem, pr- fem virksomheder skal eje alle vores medier. Altså, det, det, den er helt udhegnet. Vi har, vi har freedom of speech for fem store øh, mediekonglomerater, og alle os andre, vi kan bare... Ja, guds lov, vi har Open Mind Conference, så kan vi stille os op her, og folk siger, gud, jamen dog, altså, hvad, det, er jo, øh, det, er jo, det er jo farligt det her, er du ikke bange, og jeg ved ikke hvad, ikke? Det er utroligt, vi kommer så langt. Kan det virkelig være rigtigt? Og så, det, så mener jeg også, det kan ikke være rigtigt, at øh, politiske ledere skal holde hemmelige møder. Hvis vi skal have et demokrati, der, jeg kan ikke se noget, som helst skal diskutere overhovedet hemmeligt. Jeg kan ikke se det. Det giver ingen mening for mig. Så vil jeg også foreslå, at man indfører, genindfører omsen. Og det er faktisk en, en omsætningsafgift på alle digitale penge, øh, pengetransaktioner, fordi øh, lige nu er det jo sådan, tusind tak, lige nu er det sådan, at øh, øh, de multinationale selskaber, de betaler bevisligt ikke skat. Altså det, det gør de virkelig ikke. Det er igen, en, en, øh, det vender en tunge ned af. Mindre virksomheder, som kun har business i Danmark, de betaler skat, men store, øh, de, de har selskaber i forskellige lande, de betaler altså ikke skat. Men hvis vi laver en omsætningsafgift, altså det er jo ikke, altså momsen kan man jo trække fra i flere lidt. Moms skal betales hver gang. Så hvis du for eksempel tager 1% hver gang du har, du har en digital transfer, kan tjene 1% i, i, øh, i oms direkte. Ikke? Så hvis du handler i flere led, så er det altså, kan det måske blive 2-3%. Ikke? Du kan ikke trække det fra. Det, skal, det er bare direkte i, i skattekassen. Og jo, man kunne være eventuelt måske ovenkøbet øh, gøre ligesom Gaddafi-modellen, som vil ham Gaddafi, der vil... Øh, hvad hedder det, lad alle olieindtægterne, han vil lade den fordelt ud til alle øh, borgerne i, i samfundet, ikke? Øhm, Det kunne man også gøre, man kunne også lave det som borgerdividende. Oven i, oven i det her tal, så kunne man simpelthen sige, jamen det kunne man jo så sende ud til, til befolkningen, ikke? Øh, Så mener jeg også, at beholdningen kontanter skal fordobles. Vi skal have sagt sus, men der er ikke stole øh, på de her øh, privatejede banker, som kriger det ene boom and bust efter det andet, øh, og som det, de har lavet et kæmpe stort Øh, det er den største privatisering, uden vi, har, uden vi ved det. Vi har da ikke godkendt, øh, at de skulle være, de skulle være private ejet. Øhm, og så mener jeg så også det her med krig, ikke? Og hvad hedder det? Det, her, det er bare en sjov historie, bare en, sådan, vi er næsten mere værter, men det, 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 i 1973 flyttede vi til Jylland, og øh, der var der jo jordskredsvalget, og det var så Erhard Jacobsen fra CD, og så var det øh, Glistrup fra Franskrigspartiet. Og vi havde, vi havde store øh, politiske diskussioner i klassen, kan jeg huske, fordi der, det var populært, og alle stemte jo på, på, på dem, som sine forældre stemte på. Jeg stemte selvfølgelig på, på et af de venstreorienterede partier, men resten af klassen, de stemte på 
øh, på deres, dem der var Det var, og bølgerne gik højt, er der Jacobsen, eller er det Glistrup? Og det argument, der vandt til sidst, det var, at man kunne ikke stemme på Glistrup. Vi var nødt til at stemme på R. Jacobsen, fordi Glistrup spiste marcipanbrød. Og det, det var det niveau, det var på i tredje klasse, ikke? Og det, 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 det er nogle gange, når man, har en diskus- når man hører, snakker med folk, der har 17 års uddannelse, og så hører øh, noget om, om udenrigspolitik. Vi er, vi er på grænsen til krig, og der er masser af lande, der er i krig og bliver smadret lige nu. Og så hører man bare sådan nogle one-liners, som bliver produceret af de her medier, såsom Putin, om oh, det er jo Hitler, ikke? Nå, ja, okay. og Gaddafi, oh, jamen, han har jo de der kvinder der, ikke? Oh, jamen, så er det også fint nok, så bomber vi bare hele det land, det er jo fint nok. Ikke? Altså det er på det niveau, der er nærmest mere intelligens i tredje klasse i Østjylland. Fordi der må man kunne sige, at der er noget med sundhed eller et eller andet. Ikke? Altså, det, er mere, jamen, det er virkelig, så, så slemt står det til. Øh, så skal vi ikke bekæmpe det med at virkelig gå i gang med at og, og prøve at lære noget, ikke? og så holde stå sammen. Og øh, hvis, I, hvis I er så tosset som mig og begynder at, 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 at tale med om det her til middagsselskaber og på arbejdspladser osv., så, så vil I blive kaldt for tinfoldhat, og som jeg blev kaldt på Radio 24 i morges rabiat, og I vil blive kaldt øh, kons- konspirationsteoretikere osv., osv. Og det eneste, der er at sige, det er, det er bedre end at være kollaboratør. Vi vil ikke være kollaboratører, med det ondeste imperie i verden, og jeg siger ikke, det er de søde amerikanere, der 90% ikke ønsker det, men det er nogle små, ganske få økonomiske interesser, som laver alle ulykkerne for os alle sammen. Og det må være slut med det. Og her er en lille hyldest til min gode gamle farmand, som virkelig kæmpede for, at han troede på det bedste i verden, og utopia, hvad ved jeg. Ja. Og så til afslutningsvis igen, tusind tak til Open Mind Conference, og håber rigtig mange af jer har lyst til at Det er den bedste konference, jeg har været på i september øh, sidste år. Og jeg prøver at starte en internetside med nogle venner, der hedder vorespenge.com. Og det er ikke en konkurrent til gode penge. Gode penge er også ganske, ganske, ganske god. Jeg vil anbefale alle at gå ind og kigge. Der er masser af god information der. Jeg vil gerne prøve ligesom at have en debat, som, hvor, 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 hvor vi forestiller jer, at pengeskabelsen er det absolut vigtigste. Det er kernen. Og alt kommer udenom. Medicinalfirmaerne, som holder os syge. Og øh, hele militærapparatet, som hele tiden... Øh, fødes af død og lemlæstelse rundt omkring i verden. Ikke? Det er alt, men det vigtigste det er altså pengeskabelsen. Vi skal nationalisere den her pengeskabelse, og så skal vi sende penge ud. Vi skal have tillid til befolkningen, bruger pengene fornuftigt. Og nogle tager måske en lidt længere barselsårlov. Nogle vil gerne være kunstmaler i en periode. Nogle vil læse en bog, nogle vil gøre noget andet. Og vi skal have tillid til hinanden i stedet for. Så ved jeg ikke, om jeg mangler at sige noget andet. Jo, nogle med noget donationer til OMC, hvis jeg har lyst til det eller et eller andet. Men det kan være, at Frank vil sige det. Og jeg vil prøve at svare nogle spørgsmål. Jeg ved ikke så meget om Goldman Sachs interesser. Frank, er det okay, at jeg nogle spørgsmål? Ja, ja. Øh, Vil et privatiseret pengesystem også være baseret på vækstøkonomi? Og der vil jeg bare sige igen, at der er så mange eksempler på, at det er reelt produk- produktivitet, der stiger. Som for eksempel et eksempel fra Østrig, ikke? og Japans mirakel efter, øh, anden, efter 2. verdenskrig. Og jeg siger ikke, at vi skal, vi skal rende rundt og, og, og få ren og alt sådan noget. Det er slet ikke det, jeg siger. Men, men der kunne der være folk, der ville, ville bygge biodomes og være selvforsynende med biodynamiske grøntsager. Og der er der masser af ting, man kan lave, hvor man får et, et, et bedre liv og bliver sundere af det osv. Så, så helt klart, der ville komme meget mere vækst. Og der vil være, være jobs, ligesom hvis du har den offentlige sektor, der er jo det, der hedder de kolde hænder og de varme hænder. Ikke? Altså de varme hænder, det er jo dem, der er ude og, 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 og være... være øh, pleje de ældre og skolelærer osv. De kolde hænder, det er administrationen. Så det gælder jo hele vejen, hele vejen rundt. Ikke? Øhm, så er der jo øhm, jeg har, jeg, der er nogen der spørger jeg har ikke fattet mistanke før 30 år siden og det, det, det har jeg jo, for jeg har jo stillet alle de der spørgsmål jeg kunne se der var noget galt altså tallene er det ikke op men det er faktisk først da jeg mødte nogle nye venner her for et år siden at de satte mig ind i det på en meget tålmodig måde skulle jeg love for meget mere end jeg har behandlet jer i dag så jeg håber I vil tilgive mig <laughs> øhm, den her kan jeg ikke svare på Hongkongs, Hongkongs, Hongkongs befolkning er ikke øh, selvforsynende, øh, men, men hvis nu man flyttede befolkningen til Texas, så ville resten af jorden kunne jo være, være et sted, man kunne sagtens producere mad på. Ikke? Men jeg siger jo ikke, at vi skal flytte til Hongkong. Jeg ved ikke noget om bitcoin rigtigt. Øhm, og hvad kan I selv gøre? Hvad kan vi selv gøre? Jamen, altså, det synes jeg det er et godt spørgsmål, jeg gerne vil slutte med. Og, Jamen, jeg synes, vi skal, vi skal, da, vi skal, vi skal, vi skal, vi skal, vi skal lade være med at stemme på politikere, som støtter øh, et, 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 et kriminelt 
banksystem, det er det jo. Altså JP Morgan, de har lavet kriminelle handlinger for 25 milliarder dollars. Det har de anerkendt. De har lavet settlement for. Altså bare det, at de ikke bliver dømt i retten, gør jo ikke de uskyldige, vel? Øh, det skal vi altså lave. Og det, vi skal simpelthen spørge vores politikere, vil I være med til at lave det her om, eller vil I ikke? Og hvis ikke de vil det, så må I lade mig stemme på dem. Sådan er det. I'm sorry to say it, det mener jeg. Så jeg ved ikke, om vi skal stoppe her, men, men ellers så øh, jeg er jeg meget interesseret i en debat, hvis der er nogen, der har flere spørgsmål. I kan henvende jer til mig på vores penge, og min e-mail er mass.palsvi.com og gmail.com Og så hvis dem, der går, vi skal, hvis vi alle, alle hjælper med, med stole ud og så videre, så er det lidt, lidt nemmere. Der er nogle folk, der kommer helt fra Sønderjylland og har stillet alt det her op gratis. Det hele er baseret på frivillige arbejde. Og hvis I kan, har, har en skærv til overs, så kan vi lave nogle flere arrangementer. Det vil være helt fantastisk. Og tusind tak, fordi I kom. Og 106.000 mennesker på 19 dage har været på Facebook og set den her event. Det er helt utroligt. Og når jeg ser ud over, der er mange, både mænd og kvinder i alle aldersgrupper. Der var, der var en lidt bedre fordeling kl. 4. Der var det virkelig, jeg tror næsten, der var måske ja, der var det mere 50-50 mænd og kvinder. Der er lidt flere mænd nu, kan jeg se. Men det er utroligt at se. Og det er alle samfundslag, og det er alle aldre. Og det er virkelig, virkelig dejligt at se. Og, og tusind tak for alle de søde beskeder, jeg har fået her de sidste par uger. Det har været rørende, virkelig. Tusind tak skal I have. Tak. Mm. Kan vi. Kan vi. Mm.